السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وأصحابه أموالا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون আজকের সেশনে যারা সমবেত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের জানতে চাই প্রশ্নোত্তর সেশনের আজকের এই পর্বে আল্লাহ আমাদের আপনাদের সবাইকে হেফাজত করুন এবং রমাদানের সুন্দর সুন্দর আমলগুলো করে একজন পরিপূর্ণ মমিন ব্যক্তি হওয়ার তৌফিক দান করুন আজকে আল্লাহর কাছে কায়মন বাক্যে সেই দোয়া রেখে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্ন ইতিমধ্যে আমাদের কাছে এসেছে আমরা আপনাদের আজকে যে প্রশ্নগুলো আপনারা দিনের শুরু থেকে করছেন সেখান থেকে আমরা শুরু করব প্রথমে নিচ্ছি শামিম সিদ্দিকের প্রশ্নটি তিনি বলেছেন ব্যবসার জন্য কারো সিগনেচার ব্যবহার করে ধার নেওয়া টাকা ও ব্যবসার মাল যদি তার পার্টনার আত্মসাত করে আর মানুষকে টাকা শোধ করতে না পেরে উক্ত ব্যক্তি মারা যায় তাহলে আখেরাতে ধারের টাকা ও ব্যবসার মালের জন্য দায়ী হবে কে সিগনেচারকৃত ব্যক্তি নাকি তার পার্টনার ভাই শামিম আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সেই সুন্দর ঘোষণাটি জানি যেটা তিনি বলেছিলেন সমস্ত মানুষকে বিশেষ করে মোমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে আলা কুল্লু কুমরা আইন ও কুল্লু কুমাস উলুন আনরা ইয়াচি জেনে রাখো তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে তাহলে ব্যবসার জন্য যিনি সিগনেচার করেছেন তার কিছু দায়িত্ব আছে সিগনেচার করে ধার নিয়েছেন এবং ধারের টাকা তিনি পার্টনারের সাথে ইনভেস্ট করেছেন এবং পার্টনার সে টাকা মেরে দিয়েছে তাহলে সিংহভাগ দোষ ত্রুটি এখানে যিনি টাকাটা মেরে দিয়েছেন তার উপরই বর্তায় আর সিগনেচার করে যিনি টাকাটা ধার নিয়েছেন সেটা মানে তার উপর সে ধারটা কিন্তু থেকেই যাবে আপনি যখন কারো থেকে ধার নিলেন সেই টাকাটা কেউ যদি ছিনতাই করে নিয়ে যায় অথবা চুরি করে নিয়ে যায় কিংবা ডাকাতি করে নিয়ে যায় সেক্ষেত্রে ধারের টাকা কিন্তু শোধ করতে হবে এক্ষেত্রে আমানাতটা হয়তো ভিন্ন একজন আপনার কাছে আমানাত রেখেছে যদি আপনার সেখানে কোনো ধরনের তহবিল তসরুফ অথবা কোনো ধরনের ঘাটতি নিজের যেমন হেফাজতের ক্ষেত্রে যদি কোনো ঘাটতি না থেকে থাকে তাহলে যদি কেউ চিন্তায় বা ডাকাতি করে নিয়ে যায় তাহলে আমানতদারের ব্যক্তির টাকাটাই নিল আপনাকে আর সে টাকা শোধ করতে হবে না কিন্তু ধারের টাকা এর ব্যাপারটা একদমই ভিন্ন যখনই কেউ ধার করলো তখনই সেটা তার উপর বর্তায় এবং সেক্ষেত্রে টাকাটা যেভাবেই তার বেহাত হোক না কেন এবং যদি কেউ অন্যায়ভাবেও তার থেকে নিয়ে যায় তবুও পাওনাদারকে তার টাকা শোধ করতে হবে তো এক্ষেত্রে আপনি বলেছেন কারো সিগনেচার ব্যবহার করে এখন যার সিগনেচার ব্যবহার করা হয়েছে তার যদি কনসেন্টটা থেকে থাকে তাহলে দায়িত্ব তার উপর বর্তাবেই আর যদি সিগনেচার কেউ নকল করে যেটা আপনার কথা থেকে আসলে স্পষ্ট হয়নি কারো সিগনেচার ব্যবহার করে তা কি তার অজান্তে নাকি জানা অবস্থায় অজান্তে হলে এটা মিথ্যাচার হবে এবং কারো সিগনেচার তার অজান্তে ব্যবহার করা হারাম আর যদি তার জানা অবস্থায় ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ তিনি সিগনেচার করেন এবং তার সিগনেচারের পরে সেটা ধার করা হলো তাহলে সিগনেচার কারী ব্যক্তির দায়িত্ব এখানে থাকবে এবং তাকে শোধ করতে হবে যদিও যদি তিনি শুধু একজন ভাইকে হেল্প করলেন এমন হয় তাহলে মূলত শোধ করতে হবে যাকে হেল্প করা হলো সেই ব্যক্তির এখানে মাল্টিপল দায়িত্ব কিন্তু ভাগাভাগি করা আছে আর কেমতের দিন কাকে শোধ করতে হবে এটা প্রকৃত দায়ী যে তাকে শোধ করতে হবে আর এখানে তাহলে দুটো অবস্থা একটা হলো জাগতিক অবস্থা জাগতিক অবস্থা কাগজপত্র যে কথা বলে কাগজপত্র দ্বারা যার যে দায়বদ্ধতা প্রমাণিত হয় প্রচলিত পন্থায় ইসলামিক বিধান সে দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের উপরই দায় বর্তাবে এবং সে অনুযায়ী বিচার করবে আর আখেরাতে সবসময় 
প্রকৃত অবস্থার বিচারে আল্লাহ তালা করবেন যেটা আমাদের কাছে দুনিয়াতে ধরা পড়েনি আখিরাতে আল্লাহর কাছে সেটা ধরা পড়বে এবং তিনি প্রত্যেক প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিকেই শাস্তির মুখোমুখি করবেন মায়না তারিফ বলেছেন প্লিজ টক অ্যাবাউট নাফল সালা উই নো তাহাজুদ ইশরাক অ্যান্ড এনি মোর অ্যান্ড টাইম ডু উই নিড অদুর নাফল সালা আচ্ছা আপনি যাই হোক যা বলেছেন তার অর্থ হচ্ছে আপনি নাফল সালাদ সম্পর্কে কিছু জানতে চান আপনি তাহাজুদ সম্পর্কে জানেন এশরাক সম্পর্কে জানেন আর আরও কিছু সম্পর্কে জানতে চান এবং তার টাইমিং সম্পর্কে জানতে চান এবং অজুর নফল সালা সম্পর্কে আপনি জানতে চান যেহেতু তাহাজুদ এবং এশরাক আপনি জানেন অতএব এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো না আমরা নফল সালা নিয়ে কথা বলবো নফল সালা এটা দুই প্রকার একটা হলো মতলাক আর একটা হলো মোকাইয়াদ মোকাইয়াদ হচ্ছে স্পেশাল নফল সালা যেগুলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি তবে সেটা ফরজ নয় ওয়াজিব নয় সেটা ফরজ ওয়াজিবের অতিরিক্ত নফল নফল মানে হচ্ছে অতিরিক্ত যেটা এডিশনাল অথবা যেটাকে আমরা অপশনাল বলি এই অর্থাৎ এটা ঐচ্ছিক করলে ভালো না করলে কোনো পাপ নেই তাহলে ফরজের অতিরিক্ত এবং ওয়াজিবের অতিরিক্ত যেহেতু কিছু কিছু সালাদ সম্পর্কে ওলামায় কেরাম কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন যেমন বেতের সালা কারো কারো কাছে ওয়াজিব ঈদের সালা ঈদ উল ফেতের ঈদ উল আধা কারো কারো কাছে ওয়াজিব সুতরাং এ দুটো বাদ দিলে আর অন্য সকল সালা নফল আর যারা বলছেন বেতের সালা সুন্না সুন্না মোয়াকেদা কিংবা ঈদের সালা তাদের কাছে সেটাও নফল তাহলে নফলটা দু প্রকার নফল মানে হচ্ছে ফরজের অতিরিক্ত এবং সেক্ষেত্রে আমরা বলেছি যেটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে আমরা স্পেশালি পেয়েছি তার আমলের মাধ্যমে অথবা তার বক্তব্যের মাধ্যমে সেটি হচ্ছে নফলে মোকাইয়াত এটা তাহাজ্জুদ হতে পারে এটা ইশরাক হতে পারে এটা রাওয়াতেব সালাগুলো হতে পারে যেগুলো আমরা ফরজ সালাতের আগে পরে পড়ে থাকি বারো রাকাত অথবা দশ রাকাত ইত্যাদি তো এই আর অনেকগুলো সালা আছে বিভিন্ন উপলক্ষে পড়া যায় এগুলোকে বলা হয় দাওয়াতুল আসবাব যেমন প্রত্যেকবার ওজু করে দু রাকাত নফল সালা পড়া এটা বিশা বিশ বিশাল একটা সবের কাজ এবং বেলাল রাদি আল্লাহ তালা আনহ এই কাজটি করতেন বলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জান্নাতে তার জুতোর আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন সেটি বখাইয়ের হাদিসে এসছে আপনারা জানেন এছাড়া যতবার মসজিদে প্রবেশ করব ততবার দু রাকাত সালাত না পড়ে না বসা এবং তওয়াফ করার পরে দুরাকাত সালাত আদায় করা এগুলো হচ্ছে দাওয়াতুল আসবাব যদি কারো কোনো হাজাত থাকে সে ফরজের বাইরে দুরাকাত নফল পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে যদি কেউ তওবা করতে চায় তার জন্য উত্তম হচ্ছে তওবা যেভাবে ইচ্ছা করতে পারে যে কোনো অবস্থানেও করতে পারে মানে বরং উচিত হচ্ছে দ্রুত করা কিন্তু তারপরেও এর জন্য সুন্দর একটা আয়োজন যদি কেউ করেন দুরাকাত নফল সালা যে কোনো নফল সালা পড়ে আল্লাহর কাছে তিনি ক্ষমা চাইলেন দোয়া করলেন তওবা করলেন ইত্যাদি এটা হতে পারে তারপরে এভাবে এস্তেখার আর সালা যদি কেউ কোনো বিশেষ দুনিয়াবি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে চান ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে সাথে তিনি দুরাকাত এস্তেখার আর সালাত পড়ে দেবেন এবং এস্তেখারের দোয়াটা আল্লাহর কাছে পড়বেন এবং তিনি এস্তেখারের সালা বলতে আমরা এখানে বোঝাচ্ছি ফরজের বাইরে দু রাকাত সালা যেহেতু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেভাবেই বলেছেন এবং এই দু রাকাত সালা এটা আসলে অনেকটা নফলে মোতলাকের মতোই বাট যেহেতু তিনি এস্তেখারের উদ্দেশ্যে পড়েছেন এই জন্য এটাকে সালাতুল এস্তেখারা বলা হয় এবং এই নামে কোনো অসুবিধা নেই এভাবে বিভিন্ন সালাত আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলামী শারিয়াতে এসেছে আচ্ছা আমাদের কাছে আরেকটা প্রশ্ন এসেছে আলিফ আঞ্জুম থেকে তিনি বলেছেন আমার একটা প্রশ্ন আসে আছে জাকাত নিয়ে তিনি বলছেন সাড়ে সাত তলা স্বর্ণ থাকলে জাকাতের নিসাব হয় এখন আমার গহনা কিছু নাই কিন্তু ব্যাংকে কিছু টাকা জমা আছে যুক্তিসঙ্গতভাবে আমার স্বর্ণের দাম হিসাবে ব্যাংকে জমা টাকার উপর জাকাত দিতে হবে প্রশ্ন হলো স্বর্ণ তো চব্বিশ বাইশ একুশ ক্যারেট ভেদে বিভিন্ন দামের হয় আমি কোনটার মূল্য ধরে জাকাত হিসাব করব বাজারে সবচেয়ে দামি স্বর্ণ নাকি কম দামি জাকাতটা হবে ব্যাংকে জমা টাকার উপর 
তো আপনি এখানে ব্যাংকে জমা টাকার উপর নেসাব কি পরিমাণ হবে সেটা জানতে চাচ্ছেন এবং সেটা কি দামি স্বর্ণ নাকি একটু কম ক্যারেটের অল্প দামি স্বর্ণ আপনি স্বর্ণের কথা এখানে বলছেন কেন রূপার কথায় অসুবিধা কি কারণ নেসাব তো দুটো আছে একটা হলো স্বর্ণের নেসাব আর একটা হলো রূপার নেসাব যদি কারো কাছে কোনো টাকা থাকে ব্যবসায়িক সম্পদ থাকে ব্যবসায়িক পণ্য থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে স্বর্ণ এবং রূপা এ দুটো নেসাবের যেই নেসাবে আগে পৌঁছে সেটাকে নেসাব হিসাবে ধরে নিতে হবে এবং সারা বছর যেই নেসাব পরিমাণ টাকা তার কাছে থাকে সেটা যদি কখনো ব্যাহত না হয় নেসাব বা তার উপরের টাকা কন্টিনিউয়াসলি থাকে তাহলে চান্দ্র বছরের শেষে এসে তিনি আড়াই পার্সেন্ট টাকা জাকাত দেবেন আর এখন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে জাকাতের নেসাবটাকে আমার কাছে ব্যাংকে টাকা আছে জাকাতের নেসাবটা কি এখানে দ্বিতীয় প্রশ্নটা একটু বলে নেই আপনি বলেছেন স্বর্ণ এবং রূপার দামের মধ্যে পার্থক্য আছে কখন রূপাকে নেসাব ধরবো আর কখন স্বর্ণকে নেসাব ধরবো আচ্ছা আমরা একটু বলে নেই আর স্বর্ণ রূপা মানে টাকা থাকলে রূপার নেসাবটাকে আপনি ধরতে হবে কারণ সারা বিশ্বের সবখানে সব সময় রূপার দামটা কম থাকে এখন রূপা সাড়ে বান্ন তোলে আমাদের দেশে বলা হয়েছে কিন্তু এটাকে যদি আমরা গ্রামে কনভার্ট করি তাহলে দুটো নেসাব পাচ্ছি ও লামাই কেরাম আমাদের একটু একতলাফের কারণে এই পার্থক্যটা হয়েছে কেউ কেউ বলেছেন পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রূপা আর কেউ কেউ বলেছেন ছয়শো বারো গ্রাম রূপা আমি গত সপ্তাহে দেখেছি বাংলাদেশের বাজারে চল্লিশ টাকা করে চব্বিশ ক্যারেটের রূপা চব্বিশ ক্যারেটের রূপা তাহলে চব্বিশ ক্যারেটের রূপাকে আমরা ধরতে পারি নেসাব সর্বনিম্ন নেসাব কারণ যদি বাইশ ক্যারেট বিশ ক্যারেট বা আঠারো ক্যারেট বা তারও নিচের ক্যারেটের রূপা যদি ধরি তাহলে দাম অনেক কমে যাবে সাতাশ বা আঠাশ টাকা হচ্ছে সর্বনিম্ন ক্যারেটের রূপার মূল্য তাতে নেসাবের টাকা অনেক নিচে চলে আসে তো রূপার কথা যেহেতু বলা হচ্ছে আমরা এখানে সবচেয়ে দামি রূপাটাই ধরলাম এবং সেই দামি রূপাটা হচ্ছে চল্লিশ টাকা একটু কয়েক পয়সা বেশি বা কম এটা হতে পারে অ্যাভারেজে আমরা যেটা দেখলাম পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম যদি চল্লিশ টাকা করে ধরা হয় তাহলে তেইশ হাজার আটশো টাকা হয় আমরা চব্বিশ হাজার টাকা ধরতে পারি চব্বিশ হাজার টাকা ধরতে পারি আর যদি আমরা ছয়শো বারো গ্রাম ধরি তাহলে চব্বিশ হাজার কিছু মানে সাড়ে সাড়ে চব্বিশ হাজার মতো চব্বিশ হাজার চারশো আশি এরকম টাকা আসে তাহলে আমরা অ্যাভারেজ বলতে পারি চব্বিশ হাজার টাকা হলো নেসাব যদি কারো কাছে সারা বছর এই পরিমাণ টাকা বা তার চেয়ে বেশি কন্টিনিউয়াসলি থাকে তার হাজাতের উপরে যেটা তার কাছে জমা থাকলো গচ্ছিত থাকলো বা বিভিন্ন ফরম্যাটে ব্যবসার মধ্যে খাটলো তাহলে তাকে জাকাত দিতে হবে আর কখন স্বর্ণের নেসাবটা ধরবেন কখন রূপার নেসাবটা ধরবেন যখন আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা থাকে না শুধুই স্বর্ণ থাকে তখন কিন্তু আর রূপার নেসাব হবে না তখন স্বর্ণের নেসাবটাই আপনার ধরতে হবে এবং এটাই বিধেয় আর যখন আপনার কাছে নানা ধরনের মুদ্রা থাকে স্বর্ণ থাকে রূপা থাকে টাকা থাকে সব কিছু মিলিয়ে তখন আপনাকে রূপার নেসাবটাই ধরতে হবে তাহলে সাধারণত রূপার নেসাবটাই ধরতে হবে শুধু একটা অবস্থায় আপনি স্বর্ণের নেসাবটা ধরবেন যখন শুধুমাত্র আপনার কাছে স্বর্ণই গচ্ছিত থাকে অন্য কিছু না থাকে আচ্ছা তাহলে আশা করি যে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা আপনি পেয়েছেন মিনহাজুল ইসলাম রব্বানি বলেছেন আমি ধানের বীজ উৎপাদন করি যা খাদ্য হিসাবে খাওয়া হয় না ছয় মাস পর শুধু কৃষক পর্যায়ে বীজ হিসাবে বিক্রি করা হয় এই ধানের ওষর কিভাবে দেব এটা আপনার আসলে বীজ উৎপাদন করছেন বীজ উৎপাদন করছেন যদি এই বীজটা আপনি ব্যাপকভাবে উৎপাদন করেন যেটা নেশার পরিমাণ পৌঁছে যায় তাহলে আপনি বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ফাইভ পার্সেন্ট জাকাত দেবেন যেহেতু এটাও কৃষিপণ্য কৃষিপণ্য সেটা বীজের জন্য হোক আর খাওয়ার জন্য যাই হোক না কেন এটা কৃষিপণ্য আর যদি আপনার বীজ এটা ব্যবসায়িক পণ্য হয়ে থাকে ব্যবসায়িক কারণ বীজ আসলে ব্যাপকভাবে মানুষ উৎপাদন করে না হয়তো এক মন দুই মন তিন মন উৎপাদন করে যেটা আসলে অসরের নেসাবের অনেক নিচে অসরের নেসাবটা নিয়েও ইখতলাফ আছে তবে আমরা সত্র মনের কাছাকাছি নেসাবটাকেই এখানে প্রাধান্য দিচ্ছি কেউ কেউ সেটাকে 
পঁচিশ মন বা সাতাশ মনও বলেছেন বাট সত্র মনটা এখানে গ্রহণযোগ্য তো এখানে এই যে বীজ উৎপাদন করা হয় যারা বীজ উৎপাদন করেন তারা বিক্রির পণ্য হিসাবে বীজ উৎপাদন করেন অতএব সেটি আড়াই পার্সেন্ট অর্থাৎ আপনার যে বিক্রির পরে যে প্রফিটটা থাকে অথবা মানে আপনার যে পণ্যগুলো থাকে অর্থাৎ এখানে আপনার শুধু প্রফিট না শুধু প্রফিট না বরং আপনার যে পণ্য অর্থাৎ এই বীজ সবটাই আপনার পণ্য সেটা আপনি বিক্রি করেন আর নাই করেন তার যে বাজার মূল্য প্লাস যে প্রফিটটা থাকে এ দুটো মিলে আপনাকে আড়াই পার্সেন্ট জাকাত দিতে হবে যেটা ব্যবসায়িক পর্যায়ে যদি এগুলো আপনার পণ্য হয়ে থাকে যেটা আপনি বলছেন বিক্রি করা হয় আর আদারওয়াইজ এটা যদি আপনি মানে কয়েকবার উৎপাদন করেন স্টক করেন হ্যাঁ পরে হয়তো আপনি বিক্রি করবেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই এবং সেটা যদি ওশরের নেশা ছাড়িয়ে যায় অথবা সেই পরিমাণ হয় তাহলে আপনি ওষর দেওয়াটাই উত্তম এবং এক্ষেত্রে যেহেতু এগুলো উৎপাদন করতে গিয়ে আপনার উৎপাদন খরচ আছে অতএব সেক্ষেত্রে নেসফুল ওষরটাই হলো আপনার জন্য একটা নেশাব একটা নেশাব আচ্ছা শাহরুখ হোসাইন তিনি বলেছেন ইয়াদুল্লাহি আলাল জামা আহ এই ইয়াদ দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে এখানে ইয়াদের ব্যাখ্যায় আল্লাহর কুদরতি হাত বা রহমত বলা কি ঠিক শাহরুখ আপনি আরও একটা প্রশ্ন পরে মানে একই সাথে করেছেন সেটি হচ্ছে বলেছেন কেউ আল্লাহর কোনো সেফাতকে অস্বীকার না করে যদি ব্যাখ্যা করে তাহলে কি তা কফরি হবে যেমন আল্লাহর হাতকে কুদরতি হাত বলা শেষ রাতে অবতরণকে রহমত নাজিল হওয়া বলা ইত্যাদি আপনি আকিদার একটা সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেছেন আমাদের অনেকে মনে করে যে আকিদার এই সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে কথা বলা উচিত নয় কিন্তু আসলে এই যে কথা বলা উচিত নয় এই কথাটি ঠিক নয় আকিদার এই বিষয়গুলো কোরআন এবং হাদিস আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে অতএব এই ব্যাখ্যা দীর্ঘদিন যদি আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে কিন্তু আমাদের সালাফ সাহাবাই কেরাম থেকে আরম্ভ করে সবাই উল্লেখ করেছেন তাদের সুনির্দিষ্ট এখানে বক্তব্য আছে আহলসন্নাল জামাতের সুনির্দিষ্ট অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং স্পষ্ট বক্তব্য আছে অতএব এই আলোচনাগুলো আসলে কখনো ফেতনার আলোচনা নয় এবং এই আলোচনাগুলো অপ্রয়োজনীয় আলোচনাও নয় কারণ আল্লাহ সম্পর্কিত আমাদের আকিদা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হতে হবে একদমই স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার হতে হবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেই জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি প্রথমে বলে নিতে চাচ্ছি যে আহলসন্ন আল জামা আহ যাদের শিরোভাগেই আছেন সাহাবাই কেরাম রেদোয়ান উল্লাহ আলহিম আজমাইন এবং তাদের সত্যিকারের অনুসারী তাবে ওন এবং আতবা উত্তাবে ইন এবং আইমাতুল হুদা যার মধ্যে আছেন সকল মহাদ্দেসেন কেরাম এবং তাবে ইন বা তাদের সত্যিকারের অনুসারী বড় বড় ইমাম এবং চার ইমাম বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ ইমাম মালিক ইমাম শাফরি ইমাম আহমদ ইবন আহম্বল রহমাহুল্লাহ ইমাম বখার ইমাম মুসলিম সহ প্রখ্যাত সকল মুহাদ্দিস যারা আহল সুন্দল জামায়াতের মূল তরিকার উপর ছিলেন তারা প্রত্যেকেই বলেছেন ইয়াদ দ্বারা এখানে আল ইয়াদ আল হাকিকিয়া আল ইয়াদ আল হাকিকিয়া আল্লাহ দ্বারা হাতি বুঝিয়েছেন অন্য কিছু না আল্লাহ হাত দ্বারা হাতি বুঝিয়েছেন কিন্তু আল্লাহর হাত আল্লাহর আল্লাহর সাথেই যেভাবে সঙ্গতিপূর্ণ সেরকম আল্লাহর হাত সৃষ্টির কারো হাতের মতো নয় কারণ আল্লাহ তালা বলছেন লাইসা কামেত লিহি সাই উন আহসামি অল বাসির তার মতো কোনো কিছুই নয় কোনো কিছুই আল্লাহর মতো নয় আল্লাহর হাত আছে কিন্তু সে হাতটা সৃষ্টির কারো মতো নয় না কোনো মানুষের হাতের মতো না কোনো অন্য প্রাণীর হাতের মতো হুম ইত্যাদি অতএব আল্লাহর হাতকে নিজের ইচ্ছা মতো কাইফিয়াত দেওয়া যাবে না শেপিং দেওয়া যাবে না কারণ সেই নলেজটা তো আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে দেননি কিন্তু হাত কথাটা তো স্পষ্ট হাত কথা বলে তো আমরা এরোপ্লেন বুঝব না হাত কথা বললে পাও বুঝব না হাত কথা বললে লাইটও বুঝব না অথবা কোনো ইকুইপমেন্ট বুঝব না হাত বললে হাতই বুঝব এটাই হচ্ছে হাকিকি অর্থের কথা তাহলে আল্লাহর হাত আছে প্রকৃত অর্থে এটাই হচ্ছে আহলসন্ন আল জামাতের সর্বকালের সবার আকিদা ইমাম আবু হানিফ রহমাহ এই বিষয়গুলো খুবই স্পষ্ট করেছেন তার আলফেকুল একবার গ্রন্থে অতএব আল্লাহর হাতের ব্যাখ্যা এখানে কুদ্রতি হাত অথবা আল্লাহর রহমত বা আল্লাহর ক্ষমতা এটা বলা যাবে না কারণটা কি কারণ আপনি যখনই কুদ্রতি হাত বলবেন তখন হাতেতে হাতটাকে আপনি অস্বীকার করছেন অথবা বাতিল করে দিচ্ছেন আপনি যখন বলবেন যে না 
আল্লাহর হাত না এখানে রহমত বোঝানোর উদ্দেশ্য দলিলটা কি আপনি যে অরিজিনাল প্রকৃত অর্থটাকে অস্বীকার করলেন কোন এভিডেন্সের ভিত্তিতে নাকি আপনার মন বলেছে তাই কোরআনের ব্যাখ্যা তো মন গড়া ব্যাখ্যা করা যাবে না কোরআনের ব্যাখ্যা হতে হবে কোরআন দিয়ে অথবা হাদিস দিয়ে নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কোনো বক্তব্য দিয়ে অথবা তার কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা করতে হবে নিজের ইচ্ছা মতো নিজের যুক্তি অথবা বিভিন্ন ফিলোসফি থেকে প্রভাবিত হয়ে সেই ফিলোসফির আলোকে বিভিন্ন সংশয়বাদের চিন্তাভাবনার আলোকে আপনি তা আবিল করবেন ব্যাখ্যা করবেন সেটা তো গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এই ধরনের ব্যাখ্যার কোনো আসল আমরা দেখি না বরং আল্লাহ রাসমা এবং সিফাত হচ্ছে তকিফিয়া এবং এই সম্পর্কিত যত তথ্য সবই ওহি নির্ভর হতে হবে হয় কোরআন নয় সর না এর বাইরে কোনো লজিক কোনো আর্গুমেন্ট কোনো ডিডাকশান কোনো কিয়াস এর মধ্য দিয়ে আল্লাহর কোনো আসমা এবং সিফাত সাব্যস্ত হবে না এবং আল্লাহর কোনো সিফাতের ব্যাখ্যাও নিজের মন গড়া করা যাবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আহলসন্ন জামা আসলে এখানে কি বলতে চেয়েছে এবং এটা কিন্তু আমি মাজহাব ভিত্তিক বলছি না আহলসন্ন জামা এটা একটা মানহাজের নাম এই মানহাজের ভিতরে লক্ষ লক্ষ লামাইকারাম ছিলেন সাহাইকারাম ছিলেন তাদের সবারই মানহাজ হচ্ছে এইটা যারা পড়াশোনা করবেন তারা বুঝবেন পরবর্তীতে যারা তাবিল করেছেন এই যে যেমন আপনি কুদরতি হাতের কথা বলেছেন বা আল্লাহর রহমত দিয়ে তার ইয়াদকে ব্যাখ্যা করেছেন এই ব্যাখ্যাগুলো যারা এলমুল কালাম এবং ফালসাফা দর্শন শাস্ত্র গ্রিক দর্শন ভারতীয় দর্শন রোমান দর্শন এগুলো যারা অধ্যয়ন করেছেন এগুলো তারা প্রভাবিত হয়ে সংশয়বাদী হয়ে পড়েছেন বিভিন্ন রকম লজিক তারা এবং কাল্পনিক যুক্তি তারা উপস্থাপন করেছেন তখন তাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আল্লাহর ইয়াদে হাকিকি প্রকৃত হাত এটা তো হয় না এটা হলে তো সৃষ্টির সাথে মিল হয়ে যায় অতএব এটাকে বাদ দিয়ে এমন একটা ব্যাখ্যা যাওয়া উচিত যে ব্যাখ্যাটায় আমাদের দিলটা শান্ত হয় এটা কোনো যুক্তি নয় এটা কোনো দলিল নির্ভর কথা নয় অতএব কেউ যদি আল্লাহর এই সিফাতকে অপব্যাখ্যা করে এই জন্য আল্লাহর কোনো সিফাতকে তার হাকিকি অর্থ থেকে যদি কেউ তাবিল করেন এই তাবিলটা হচ্ছে তাউইল উন ফ্যাসিদ এবং এটাকে বলা হয় অপব্যাখ্যা এই অপব্যাখ্যা এটা আসলে কুফুরেরই নামান্তর তবে মানে এখানে একটা ছোট্ট তবে আছে শেখুল ইসলাম এবন তাইমিয়া রাহমাহল্লাহ তিনি অত্যন্ত ইনসাফ ভিত্তিক গবেষণা করতেন এবং মানুষের উপর হুকুম লাগাতেন তিনি বলেছেন যেমন আশারি কিংবা মাতুরিদি তরিকার যে সমস্ত ওলামাইকরাম এই আয়াত সেফা মানে সেফাতের কোরআনের আয়াতগুলোকে বা সেফাতের বক্তব্য সম্বলিত কোরআন কিংবা হাদিসগুলোকে যারা তাবিল করেছেন তিনি তাদেরকে ত্যাগফির করতে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ তারা কাফির হয়ে গেছে এই কথাটা বলতে নিষেধ করেছেন তাদের তাবিলটা ভুল কিন্তু ত্যাগফির করা যাবে না কারণ ত্যাগফির একটা ভিন্ন মাসআলা তার উপর হজ্জত কায়েম করে তাকে কাফের হিসাবে ইসলামের বহির্ভূত হিসাবে ফাতোয়া দেওয়া এটা সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন মাসআলা এটা ওলামাই কেরামের জন্য আমাদের জন্য এটা সাজে না তবে আমরা বুঝতেই পারছি কেউ যদি আল্লাহর কোনো সিফাতকে তার প্রকৃত অর্থ প্রদান না করে সেটাকে বাদ দিয়ে বাদ দেওয়া মানে তার আতিল করা ইনভ্যালিড করে দেওয়া এবং এটা সম্ভব নয় বলে ঘোষণা করা সেই কারণে সে তা বিলের দিকে যায় এটা সবচেয়ে বড় একটা উদাহরণ হচ্ছে যখনই কোনো শব্দের প্রকৃত অর্থ অসম্ভব হয় তখনই তার রূপক অর্থ জায়েজ হয় প্রকৃত অর্থ সম্ভব হওয়া অবস্থায় কখনই রূপক অর্থের দিকে যাওয়া যাবে না যখন আমরা বলি যে এই যে আমার সামনে একটা সিংহ দাঁড়িয়ে আছে যদি আমি চিড়িয়াখানায় থাকি এবং আমার সামনে সত্যি সিংহ দাঁড়িয়ে থাকে তখন অন্য কেউ যদি বলে যে এখানে সিংহ মানি হচ্ছে বীর পুরুষ তাহলে গ্রহণযোগ্য নয় কারণ আমি তো ওই সিংহকেই প্রকৃত সিংহকে ইন্ডিকেট করছি অতএব এই ব্যাখ্যাটা পৃথিবীর কেউ গ্রহণ করবে না কিন্তু যখন আমি আমার সামনে একজন ব্যক্তি যেমন যার নাম নাবিল অত্যন্ত বীর পুরুষ টাইপের বলি যে আমার সামনে একজন সিংহ দাঁড়িয়ে আছে তখন সবাই এদিক ওদিক তাকাবে দেখবে যে সত্যিকারের কোনো সিংহ নাই আছে সিংহের মতো একজন বীর পুরুষ তখন তারা বলবে যে এটা রূপক অর্থে হ্যাঁ এটা মানুষের আচরণ বিধিতে এই ধরনের রূপক অর্থ ব্যবহৃত হতে পারে এটাই বিশুদ্ধ কথা কিন্তু আয়াত ও সেফাতের ক্ষেত্রে কোনো রূপক অর্থ ব্যবহৃত হবে না কারণ এখানে যে আল্লাহর যে সিফাতগুলো এখানে এসেছে সেগুলো যে প্রকৃত অর্থে অসম্ভব এটা আপনাকে কে জানালো 
কেউ জানালো না আর আমাদের সালাফি সালেহিন সবাই প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করেছেন এখন কি পরবর্তী দুইশো তিনশো পাঁচশো বছর পরে কারো কাছে কি ওহি নাজেল হয়েছে যে ওহির ভিত্তিতে তারা জানতে পেরেছেন যে এই সেফাতগুলো হাকিকি অর্থে নয় বরং এগুলোকে রূপক অর্থে তা অভিল করতে হবে কারণ হাকিকি অর্থ অসম্ভব এটা কি তাহলে তারা কোনো ওহির মারফত জানতে পেরেছেন আল্লাহ তো আমাদের কোনো আসলে যুক্তির বিষয় নয় আল্লাহ হচ্ছে আসলে একটা জ্ঞানের বিষয় তিনি কালামুল্লাহ নাজেল করে তার নিজেকে পরিচিত করেছেন এবং তিনি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের উপর আরেকটা নজ ওহি নাজিল করে যেহেতু রাসুল সাল্লাম বলেছেন জেনে রাখো আমার কাছে আমাকে কোরআন দেওয়া হয়েছে এবং কোরআনের মতো আরেকটা জিনিস মানে সন্ন্যা দেওয়া হয়েছে তাহলে এই আল্লাহ কোরআন এবং সন্ন্যার মধ্যে তার নিজের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন এর বাইরে আল্লাহর কোনো আর পরিচয় নিজের মন গড়া মতো দেওয়া যাবে না অতএব আমরা এই যে ব্যাখ্যাগুলো করছি যেটা যেটা কোরআন হাদিস নির্ভর নয় সে ব্যাখ্যাগুলো কমপ্লিটলি পরিত্যাগ করতে হবে বর্জন করতে হবে সঠিক ব্যাখ্যায় আসতে হবে সালাফের এই ব্যাখ্যাই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে যেটা তারা হাকিকি অর্থে করেছেন এবং এ থেকে যারা সরে যাবেন তারা মহাবিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হবেন এবং এবং যদি কেউ হুজ্জত কায়েম হওয়ার পরে এই সেফাতগুলোকে অস্বীকার করে তখন সেটা স্পষ্ট কুফুরি হবে আর তাবিল যদি করে সেটাকে স্পষ্ট বড় কুফুরি বলা যাবে না তার সংশয়ের কারণে তার আকলি বিভ্রান্তির কারণে এই একটা জিনিস এবনু তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যাই হোক বিষয়টা যেহেতু সূক্ষ্ম এই জন্য আমি এই প্রশ্নের উত্তরে একটু সময় নিলাম আশা করছি আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন ইসমাইল মোহাম্মদ শহিদুল বলেছেন সালাতের মধ্যে তেলাওয়াতে সেজদা যদি সুরার শ্রেষ্ঠতম আয়াত হয় তাহলে এই সেজদা কিভাবে আদায় করব জাজাকাল্লা খেয়রান খুব সুন্দর কথা বলেছেন তেলাওয়াতে সেজদার যে আয়াতটা সেটা যদি সুরার শ্রেষ্ঠতম আয়াত হয় অথবা সেই পর্যন্ত আপনি তেলাওয়াত করে পরবর্তী রুকুতে যেতে চান তাহলে কি করবেন আপনি তেলাওয়াতে সেজদা শেষ করার সাথে সাথে সেজদা চলে যাবেন সেজদা একটা করে আপনি উঠে দাঁড়াবেন এরপরে যদি ফার্দার কিছু তেলাওয়াত করতে চান করবেন শেষ করে রুকুতে যাবেন আর যদি তেলাওয়াত আপনি আর করতে না চান তাহলে উঠে দাঁড়িয়ে আবার আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাবেন ভেরি সিম্পল ভেরি সিম্পল জি মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম বলেছেন কোনো ব্যক্তির মোট সম্পদের মধ্যে যদি হালাল হারাম দুটোই থাকে এবং সেটার পরিমাণ যদি জানা না থাকে তখন এর থেকে কিভাবে পরিত্রণ পাওয়া যাবে হালাল এবং হারাম একদমই জানা থাকবে না এটা খুব রেয়ার কেস একজন ব্যক্তি হারাম পন্থায় কী কী অর্জন করলো সেটা সে খুব ভালো জানে এবং তার মধ্যে হালাল আর অংশ কতটুকু সেটাও সে ভালো জানে হ্যাঁ এখন হালাল সোর্স থেকে কতটুকু কত পার্সেন্ট এসছে তাহলে বাকি সোর্সটা হারাম অথবা হারাম সোর্স থেকে কত টাকা এসেছে কত পার্সেন্ট এসেছে তাহলে বাকি সোর্সটা হালাল এভাবেই তাকে নিরূপণ করতে হবে আর যদি কোনো ব্যক্তি অনেক দিন গাফলতির মধ্যে থাকে যে কারণে সে আসলে দীর্ঘদিন হালাল হারাম মিক্স আপ করে চলেছে এখন তার অনেক সম্পত্তি এখন তার বের করা কঠিন হচ্ছে যে কোনটা কত তাহলে ভাই আপনি গেস করবেন গেস করে অধিকাংশ সম্পত্তি অর্থাৎ আপনার যদি মনে হয় আপনার যেমন পঞ্চাশ লাখ টাকা আছে আপনার যদি মনে হয় এর মধ্যে বিশ লাখ হারাম আপনি পঁচিশ লাখ ধরবেন আপনার যদি মনে হয় পঁচিশ লাখ হারাম মানে গেস করে আপনি আরও বেশি ধরবেন কারণ হারাম থেকে বাঁচাটা আমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই পৃথিবীতে সম্পদ থাকবে না এই সম্পদ ভোগ করার চিন্তা আসলে আমাদের আমাদের সবাইকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে অতএব যারা এখন সিরিয়াস হালাল এবং হারামের মধ্যে পার্থক্য সূচনা করতে চান তাহলে গেস করে যেই পরিমাণ সম্পত্তি আপনি হারাম হিসাবে চিহ্নিত করবেন তার চেয়ে বেশি ধরবেন তার মানে হচ্ছে আপনি একটা ইয়াকিনের পর্যায়ে যাওয়ার মতো অবস্থানে নিজেকে নিয়ে যাবেন সেটা হচ্ছে যতটুকু বের করলে আপনি প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ আমার যত প্রচেষ্টা আছে এবং তার থেকে আরও বেশি দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে বাকি সম্পত্তির মধ্যে আর হারামের কোনো অংশ নাই এটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ বিচক্ষণ ব্যক্তি এভাবেই তার হারামকে আলাদা করবেন এবং হারামকে হারাম মাল সবের নিয়ত ছাড়া কীভাবে জনকল্যাণে ব্যয় করতে হয় সেভাবে আপনি ব্যয় করবেন আলী আফজাল বলেছেন কোরআন শরীফের শুধু অর্থ পড়লে কি ওজুর দরকার আছে জানালে খুশি হতাম ভাই কোরআনের 
অর্থ প্রয়োগের জন্য কোনো ওজুর প্রয়োজন নাই এটা সর্বসম্মত একটি মাসআলা মুহাম্মদুল্লাহ খুতবা চলা অবস্থায় তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজ পড়া যাবে কিনা আপনি জুমার সালা সম্পর্কে বলেছেন হ্যাঁ জুমার খুতবা চলা অবস্থায় তাহিয়াতুল মসজিদ এর সালাহ পড়া এটা সঙ্গত শুধু যাবে না রেকমেন্ডেড স্ট্রংলি রেকমেন্ডেড রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একবার জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন তখন তিনি দেখলেন এই খুতবা চলাকালে এক লোক এসে ফ্যাট করে বসে গেল তিনি তাকে বললেন কম তুমি দাঁড়াও এবং বসার আগে দুরাকাত সালাদ পড়ো এবং তখন তিনি আবার বললেন যে যদি তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে দুরাকাত সালাদ না পড়ে যেন না বসে অতএব এটা অত্যন্ত স্পষ্ট দলিল রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজেই সাহাবিকে বলেছেন আমার খোদ বা অবস্থায়ও তুমি দুরাকাত পড়েই বসবা খোদবা যদি পুরো শুনতে চান তাহলে খোদবার আগে আপনি মসজিদে চলে আসেন কিন্তু মসজিদে ঢোকার পরে দুরাকাত পড়া খুবই বড় ধরনের সোন না কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন কিন্তু আসলে ওয়াজিব কথাটা শুদ্ধ নয় বরং এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেহেতু জোর দিয়েছেন এবং এই যে জুমার খোদবা চলাকালেও সাহাবিককে দিয়ে পড়িয়েছেন এর দ্বারা বোঝা গেল যে এটা খুবই স্ট্রংলি রেকমেন্ডেড একটা সোন না দিদার মোহাম্মদ বলেছেন আল্লাহর কাছে আপনার নেক হায়াত কামনা করি জাজাকমুল্লা খের আল্লাহ আপনাদেরকেও দীর্ঘ হায়াত দান করুন এবং নেক হায়াত দান করুন যাতে দিনের কাজ বেশি বেশি করতে পারেন সুন্দরভাবে ইবাদত পরিপালন করতে পারেন জনকল্যাণের কাজ করতে পারেন আল্লাহ আপনাদের আমাদের সকলই সকলের হায়াতকে নেক হায়াতে পরিণত করুন আমি বেলাল বিন ইউসুফ বলেছেন অপেক্ষায় থাকলাম বারাকাল্লাফি কমিয়া বেলাল আশা করি সে অপেক্ষার শেষ হয়েছে আমরা এখন লাইভ সেশানে আছি আলহামদুলিল্লাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী বলেছেন জাকাতের হিসাব বিস্তারিত বলবেন একজন ব্যবসায়ীর হিসাব কিভাবে করবে লোন আছে বকেয়া পাওনা আছে ডিপিএস আছে জিপি ফান্ড আছে ইত্যাদি ব্যবসায়ীর জিপি ফান্ড এখানে ঠিক এটা আমার কাছে স্পষ্ট নয় যে জিপি ফান্ডটা কি আচ্ছা আমি একজন ব্যবসায়ীর কত দিক থেকে ইনকাম সেটা একটু তুলে ধরছি প্রথমত তার ব্যবসায়িক পণ্য আছে হয়তো অবিকৃত অবস্থায় বেশ কিছু পণ্য তার দোকানে এখনও রয়ে গেছে কাঁচামাল হিসাবেও কিছু রয়ে গেছে এবং তিনি ব্যবসা যখন স্টার্ট করেন তখন তার বেশ কিছু লোনও আছে এবং তার রিসিভেবল আছে যেটাকে আমরা বকেয়া পাওনা বলি রিসিভেবল বাজারে অনেকেই তার কাছ থেকে ধারে গুডস নিয়েছে পণ্য নিয়েছে এখনও টাকা শোধ করেনি তার বকেয়া পাওনা আছে এবং তার ব্যাংকে কিছু ডিপোজিট আছে ডিপিএস আছে ইত্যাদি হয়তো জিপিএ ফান্ডও এরকমই একটা ফান্ড হতে পারে এখন আসুন তাকে একটু স্ক্রুটিনি করতে হবে যে এখানে জাকাত যোগ্য সম্পত্তি কি আর কোন সম্পত্তিতে জাকাত আসবে না তার জাকাত আসবে না মানে ব্যবসায়িক ব্যবসা পরিচালনার জন্য যে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি তিনি করেছেন যেমন জমি জমির উপর ফ্যাক্টরি করেছেন তাহলে জমিটা তার তার মূল্য ধরতে হবে না ফ্যাক্টরির মূল্য ধরতে হবে না মেশিনারিজের মূল্য তার ধরতে হবে না এবং যে ডেকোরেশনগুলো করেছেন সোফা সহ অন্য অন্য টেলিফোন আরও বিভিন্ন যে ইকুইপমেন্টগুলো মানুষের ব্যবহারের জন্য অফিসারদের ব্যবহারের জন্য তিনি তৈরি করেছেন বা অফিস ডেকোরেশনের যে খরচটা তিনি করেছেন এগুলোর কোনোটাই তার জাকাত যোগ্য অ্যামাউন্ট নয় তাহলে জাকাত যোগ্য অ্যামাউন্টটা কি প্রথম হচ্ছে তার পণ্য সেটা কাঁচামাল হোক ফিনিশড গুড হোক এই দুই ধরনের পণ্য তার বাজার দর অনুযায়ী তিনি তার দামটা নির্ধারণ করবেন দ্বিতীয় হচ্ছে তার ক্যাশ ইন হ্যান্ড এবং ক্যাশ ইন ব্যাংক অথবা ডিপিএস তার যত ধরনের ফান্ড তিনি বিনিয়োগ করেছেন অথবা ডিপোজিট করেছেন যেখান থেকে তিনি প্রফিট পাচ্ছেন তাহলে এই সকল ফান্ড তার জাকাতযোগ্য এর মধ্যে যে প্রফিটটা তিনি পাচ্ছেন সেটা যদি ইসলামিক পদ্ধতিতে পেয়ে থাকেন তাহলে সেটাও জাকাতযোগ্য আর যদি অন ইসলামিক পদ্ধতিতে যেমন সুদের মাধ্যমে পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা জাকাত অযোগ্য তবে এতে খুশির কোনো কারণ নেই যে তাহলে একটা বড় অ্যামাউন্টের তো জাকাত দিতে হবে না ব্যাপারটা তা নয় বরং হারাম ইনকাম তো আসলে অনেক বড় পাপের কারণ ওইটার তো জাকাত দিতে হবে না বরং ওটা পুরোটাই যেহেতু হারাম 
অতএব আপনার ওই পুরো অংশটাই আপনার আল্লাহর রাস্তায় আমি আল্লাহর রাস্তায় বলবো না মানে জনকল্যাণে জনকল্যাণে দিতে হবে কারণ আল্লাহ রাস্তায় বললেই সৎ নিয়তের কথা চলে আসে এখানে সবের নিয়ত ছাড়াই আপনাকে যেহেতু দিতে হবে অতএব বৈধ যত ফান্ড আছে আপনার বৈধ টাকা সবগুলো একসাথ করবেন একসাথ করার পরে আপনি দেখবেন যে আপনার লোন থেকে এই জাকাতিয়ারে কত টাকা আপনি শোধ করলেন তাহলে সেটা বাদ যাবে কত আপনার খরচ হলো সেটা আপনার বাদ যাবে আর এর মধ্যে আরেকটা জিনিস অ্যাড হবে সেটা হলো বকেয়া পাওনা বকেয়া পাওনা আপনি যেদিন হিসাবটা ক্লোজ করছেন জাকাতের হিসাবটা সেদিন আপনার যে রিসিভেবল বা বকেয়া পাওনা সেদিন পর্যন্ত যা এসেছে এমনকি কয়েক ঘন্টা আগেও যা এসেছে রিসিভেবল এগুলো সব যোগ হবে কিন্তু আজকের পরে যে বকেয়া পাওনাগুলো আপনার যোগ হবে সেটা পরবর্তী জাকাতিয়ারে চলে চলে যাবে আচ্ছা লোনের মধ্যে হয়তো দেখা গেল যে আপনার উপর বিশ লাখ টাকা লোন আছে আপনি এই লোনের মধ্যে দুই লাখ টাকা এর মধ্যে শোধ করে ফেললেন তাহলে দুই লাখ টাকার উপরে জাকাত হবে না কিন্তু বাকি আঠারো লাখ আপনি আগামী জাকাতিয়ার বা তার পরের জাকাতিয়ারে আপনি ব্যয় করবেন সেই লোনের টাকাটা আপনার এখানে মানে হিসেবের মধ্যে আসবে না এবং এই দায়বদ্ধতার কারণে জাকাতের পথে কোনো বাধা হবে না আপনার এখন যেমন জাকাতযোগ্য টাকা ধরলাম নয় লাখ আপনার পরবর্তী বছরগুলোতে আপনি যে ঋণটা শোধ করবেন সেটা হলো আঠারো লাখ এখন এই আঠারো লাখ টাকা কি এই নয় লাখ টাকার জাকাতকে বাধা দেবে উত্তর হচ্ছে না না শুধুমাত্র সেই অ্যামাউন্টগুলো বাদ যাবে যেটা আজকের এই হিসাব ক্লোজ করার আগ পর্যন্ত আপনি যেই যেই টাকা দিয়ে লোন শোধ করেছেন সেটা বাদ যাবে আগামী বছরগুলোতে আগামী জাকাতি ইয়ারগুলোতে যে লোনটা শোধ করবেন এই বছরের জাকাতি ইয়ারের হিসাব থেকে সেই লোনটা বাদ যাবে না এভাবে ক্যালকুলেট করে আপনি মোটামুটি ফাইনাল যে হিসাবটা দাঁড় করাবেন সেটার আড়াই পার্সেন্ট আপনি জাকাত দেবেন সুতরাং এটা হলো খুব ইজি একটা উপায় আমাদের ব্যবসায়ী ভাইয়েরা বোনেরা তারা এভাবে জাকাত দিতে পারেন মোহাম্মদ নুরুল মোহসেন বলেছেন নামাজে আমলে কাসের বলতে কি বোঝায় এবং এর দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয় কি তাহলে তারাবির নামাজে দেখি কোরআন পড়লে নামাজের কোনো সমস্যা হবে কি সব নয় জানতে চাই আমলে কাসির বলতে আসলে সেই আমলকে বোঝায় যেটা সালাতের অন্তর্ভুক্ত নয় অথচ সালাতের মধ্যে আমরা করে ফেললাম যেমন আপনি কোনো বই পড়া আরেকজনের সাথে কথা বলা টেলিফোন রিসিভ করা এরকম নানা জিনিস হতে পারে বা কাপড় ধূপ ধরস্ত করা এটা ওটা ঠিক করা সালাতরত অবস্থায় হয়তো একটু মানে সালাতের বাইরের কোনো কাজ করা বা কোনো কথা বলা রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন এক সাহাবিককে যখন তিনি দেখলেন যে তিনি সালাতের মধ্যে কথা বলছেন বললেন যে আমাদের এই সালাতের মধ্যে কালাম উন্নাস বলার বলাটা সঙ্গত নয় আমাদের এই সালাতের মধ্যে মানুষের কোনো কথোপকথন মানে সালাতের বাইরের কোনো কথোপকথন বলাটা সঙ্গত নয় এর দ্বারা বোঝা গেল যে আল্লাহ আকবর তাকবির তেহরিমা আল্লাহ আকবর বলার সাথে সাথে যত কাজ হারাম হয়ে গিয়েছে সেই কাজগুলো এখানে করা যাবে না এটাকেই আমাদের ফোকাহাই কারাম আমলে কাসির বলেছেন আমলে কাতির ফোকাহাই কারাম হাদিসের এই নির্যাসগুলো আলোকে বেশ কিছু এজতেহাদ তারা করেছেন কখনো তারা সঠিক এজতেহাদ করেছেন কখনো তারা মানে হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুলও করেছেন কিন্তু আমলে কাতির এটা হাদিসের মধ্যে যদি এই শব্দটা আমরা নাও পাই এটা একটা গ্রহণযোগ্য শব্দ তারা বোঝাতে চেয়েছেন যে যদি সেটা সামান্য কাজ হয় সালাতের কাজ না যেমন হয়তো তিনি শরীর একটু চুলকালেন এটাকে আমলে ইয়াসির বলা হয় শেরিয়ার উপর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শেরিয়া সব সময় খুবই যৎসামান্য হলে এগুলোকে ওভারলুক করে ওয়ে আফ আনগাতির অনেক কিছু ক্ষমা করে দেন নজাসা ইয়াসিরা যদি হয় খুবই বাষ্পের মতো একটা ছোট্ট হলকা যদি এসে শরীরে লাগে পেশাবের যেমন তাতে সেরিয়া এখানে এটাকে মানে ধোয়ার কথা বলে না বরং এখানে একটু পানি ছিটিয়ে দিলেই চলবে হ্যাঁ এগুলো হলো যে নাজাসা ইয়াসির নাজাসা ক্যাতির হলে ধুতে হবে ঠিক তেমনি আমলে ইয়াসির আমলে ক্যাতির সামান্য আমল হঠাৎ একজনের একটু চুলকালো এটা তো সালাতের কাজ না কিন্তু এই চুলকানোর কারণে যদি সেটা 
মানে দৃষ্টি গ্রাহ্য না হয় তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যদি সে একজন আরেকজনকে চুলকায় দিল যেমন ধরে নিলাম তাহলে এটা তো দৃশ্যমান একটা কাজ এবং সালাতের বাইরের বড় ধরনের একটা কাজ এটা আমলে ক্যাথির এর কারণে সালাত ভেঙে যাবে এখন আপনি বলেছেন তারাবি কিংবা নফল সালাতের মধ্যে যে যদি কেউ কোরআন দেখে পড়ে সেটা আমলে ক্যাথির কি না এই বিষয় নিয়ে তো ওলামে কেরামের মধ্যে এখতলাফ আছে অনেক আগ থেকে এখতলাফ একদল ওলামে কেরাম বলেন যে সালাতের মধ্যে যাদের কোরআন মুখস্থ নেই তারা কোরআনের যেসব সুরা মুখস্থ নেই সেগুলো থেকে যদি পড়তে চায় বিশেষ করে রাতের সালাতে লম্বা কে রাত সে পড়তে চায় তাহলে দেখা ছাড়া তো কোনো উপায় নাই এবং এর পক্ষে যেহেতু একটা হাদিস রয়েছে সেই হাদিসের আলোকে এ আমলটা জায়েজ কারণ আমরা দেখেছি নফল সালাতের মধ্যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম অনেক কিছুকে জায়েজ করে দিয়েছেন অনেক সহজ করে দিয়েছেন কোনো কারণ ছাড়াই ওজর ছাড়াই বসে সালাত পড়া তিনি জায়েজ করেছেন নফল সালাতে এবং বলেছেন অর্ধেক সাওয়াল তিনি নফল সালাতে যখন কেউ গাড়িতে থাকে বা বাহনে থাকে বা ঘোড়ার উপরে থাকে ওটের উপরে গাধার উপরে থাকে তখন সে যদি কেবলা ছাড়া অন্য দিকেও মুখ করে চলতে থাকে তখন সে কেবলা মুখী না হয়েও নফল সালা আদায় করতে পারে সে বাহনে বসেই তাহলে বুঝা গেল যে এভাবে নফল সালাতের মধ্যে অনেক কিছু সহজতা আছে যেটা ফরজ সালাতে নেই এই জন্যে ওলামাই কেরামের একদল বলেছেন তার মধ্যে শেখ বিন বাজ রাহমাহল্লাহ আছেন যে তারাবি সালাতে কিংবা অন্যান্য নফল সালাতে কোরআন দেখে পড়া যায় তো অনেকেই বলেছেন এটা তাদের দৃষ্টিতে আমলে ক্যাথির আমরা সবার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি কিন্তু যেটা আপনার কাছে অথবা আপনার স্কলারের কাছে রাজেহ মনে হবে দলিলের আলোকে সেটা গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি নেই এবং নফল সালাতে কোরআন দেখে পড়ার যেহেতু একটা দলিল আছে অতএব আমরা বলবো তাতে সালাত ভাঙবে না কিন্তু সর্বাবস্থায় উত্তম হচ্ছে এভাবে কোনো বাইরের আমল না করে বরং কোরআন মুখস্থ পড়া কোরআন দেখে না পড়া কোরআন মুখস্থ পড়া সেটা উত্তম কিন্তু অনেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে তো সে উত্তম পালন সম্ভব না তার মুখস্থ আছে দুটো বা তিনটা সোরা সেক্ষেত্রে সে কোরআন দেখে পড়তে পারবে যদি সে মনে করে যে সে অনেক লম্বা লম্বা সোরাগুলো পড়তে চায় আল্লাহ তালা আলাম আমার দুটি কোশ্চেন ছিল শান্ত হক শান্ত বলেছেন এক আমার বাড়িতে আমার ফ্যামিলি থাকে আর বাকি ফ্ল্যাটগুলো ভাড়া দেওয়া সেই ক্ষেত্রে আমার জাকাত হবে কি বাকি ফ্ল্যাট যেগুলো ভাড়া দিয়েছেন সেই ভাড়া থেকে যে ইনকামটা হয় সেটা যদি বছরের শেষে আপনি এসে দেখেন আপনার বছরের সব সময় যদি জাকাত জাকাতের নেশা পরিমাণ টাকা থাকে এবং বছরের শেষে এসে এই ভাড়ার টাকার যে পরিমাণ জমা থাকবে সেগুলো জাকাতযোগ্য দ্বিতীয় প্রশ্ন বলেছেন গোল্ডের টা তো আট ভরির উপর থেকে তাও তো এক ইয়ার দীর্ঘ হতে হবে তাই না আচ্ছা গোল্ড এর ব্যাপারে পঁচাশি গ্রাম কেউ বলেছেন কেউ সাতাশি গ্রামের কথা বলেছেন আর আমাদের দেশে বিখ্যাত হচ্ছে সাড়ে সাত ভরি যদি এই পরিমাণ গোল্ড কোনো মহিলার থাকে তার আর অন্য কোনো টাকা না থাকে তাহলেও তাকে জাকাত দিতে হবে এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ মত আমরা সব সময় বলে এসেছি যে নারীদের যে স্বর্ণ অলঙ্কার আছে বা রূপার অলঙ্কার আছে এগুলোর মধ্যে জাকাত দিতে হবে কি না তাদের ব্যবহৃত স্বর্ণ অলঙ্কার ব্যবহৃত রূপ অলঙ্কার সেক্ষেত্রে দুটো মত আছে একটা মত হচ্ছে দিতে হবে না তারা বলেছেন আর একটা মত হচ্ছে দিতে হবে যেহেতু এটা তার মুদ্রামান রক্ষা করে চলছে এবং এই দ্বিতীয় মতটাই আমরা এখন এখতিয়ার করেছি শেখ বিন বাজ রাহমাহুল্লাহ সহ আর অনেক মহাক্ষে কোলামাইকেরাম এই মতটা এখতিয়ার করেছেন তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই যে কোনো নেশাব দীর্ঘ এক বছর এক চান্দ্র বছর অতিবাহিত হতে হবে তিনশো চুয়ান্ন দিন তাহলেই জাকাত ওয়াজেব হয়ে যাবে সুতরাং সেভাবে আপনারা হিসাব করবেন মোহাম্মদ ওয়াহিদ বলেছেন একা একা নামাজ পড়লে একা মত দিতে হবে কি না হ্যাঁ দেবেন কারণ বোখারের একটি হাদিসে আমরা দেখছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেই ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন যে পাহাড়ে আলাদা জীবনযাপন করছে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য সে একাই আজান দিচ্ছে একা একা মত দিচ্ছে ইয়াহিয়া খান বলেছেন নির্দিষ্ট দিনে কোনো মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করা শিরিক পর্যায়ের 
এই মন্তব্য কতটুকু সঠিক কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করা এইটা মানে স্মরণটা কিভাবে করছেন স্মরণ করা অর্থ আসলে স্মরণ সভা করা এটা আমরা বুঝতে পারছি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে স্মরণ করা অথবা তার উপলক্ষে কোনো অনুষ্ঠান করা দোয়া করা তার মানে হচ্ছে মৃত্যুবার্ষিকী টাইপের কিছু পালন করা ইত্যাদি এটা শরীয়তসম্মত নয় এটা শরীয়তসম্মত নয় এবং এগুলোকে যদি কেউ সেরাই মর্যাদা দেন তাহলে সেটা বেদাতে পরিণত হবে শিরকে পরিণত হওয়ার জন্য আল্লাহর সাথে সরাসরি কোনো না কোনো দিক থেকে হয় আল্লাহর আসমা এবং সিফাতে অথবা আল্লাহর রুবিয়াতের ক্ষেত্রে অথবা আল্লাহর ইবাদত এবং উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির সাথে শরিক করতে হবে তাহলে সেটা শিরকে আকবার হবে অন্যথায় যে কোনো পাপকে শিরিক বলে ফেলা এটা আসলে ঠিক নয় যে কোনো পাপ শিরিক নয় যেমন সিগারেট পান করা কি শিরক তারপরে কেউ একজন আরেকজনকে হয়তো আঘাত করল অন্যায়ভাবে আঘাত করে ফেলে দিল ব্যথা দিল আহত করল এমনকি হত্যা করল এটাও কি শিরক এগুলো পাপ এগুলো শিরক না সুতরাং সকল শিরক পাপ এবং সবচেয়ে বড় পাপ কিন্তু সকল পাপ শিরিক নয় অতএব মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করতে গিয়ে মানুষ কখনো কখনো শিরিক করে ফেলে যখন সে মৃত ব্যক্তির কাছে দোয়া করে যখন সে মনে করে মৃত ব্যক্তির বিশেষ একটা ফুজাত আছে ক্ষমতা আছে যে ক্ষমতাটা আল্লাহর মতো ওল আয়াদুবিল্লাহ ওল আয়াদুবিল্লাহ আল্লাহর কাছে আমরা পানাহা চাই এই ধরনের বিশ্বাস থেকে তো এই ধরনের বিশ্বাস নিয়ে যারা কোনো ব্যক্তিকে স্মরণ করে ওর্সের মধ্যে সাধারণত মানুষ এটা করে থাকে কবর ভিত্তিক যে সমস্ত ওর্সগুলো আছে তারা দেখা যাচ্ছে যে তাদের বহু আগের দাদা পীর বাবা পীর নানা পীর বা পরদাদা পীর এরকম সবাইকে স্মরণ করে তাদের কাছে দোয়া করে তাদেরকে সেজদা করে এগুলো তো শেরখ এগুলো শেরখ কিন্তু যদি কেউ শুধু মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে কারোর জন্য দোয়া করে তাহলে সেটার সেরাই কোনো ভিত্তি নেই বরং এগুলো বেদাতি কাজ কিন্তু সেটা শুধু এই এই কাজটুকু করার কারণে সেটা শেরখ হবে না আচ্ছা যিশুর বা কৃষ্ণের জন্মদিন পালন করা শেরখ নবী রাসুলদের জন্মদিন পালন করা কে শেরখ আমি জন্মদিন পালন অথবা মৃত্যু দিবস পালন সম্পর্কে মানে যে কথাটা স্পষ্ট করেছি আপনার এই প্রশ্নের ব্যাপারেও সেটা প্রযোজ্য প্রথম হচ্ছে যে একজন মুসলিম যিশু কিংবা কৃষ্ণের কোনো কিছুই পালন করার ব্যাপার নেই যদি পালন করে সেটা শিরক হবে কারণ হচ্ছে যিশুকে খ্রিস্টানরা তিন মানে প্রভুর একজন মনে করে স্যালেথু স্যালাতা তারা ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করে অতএব তারা যিশুকে তাদের ভাষা যাকে তারা যিশু বলে তিনিও একজন ঈশ্বর তিনিও ঈশ্বর তাকে তারা আবার ঈশ্বর পুত্র বলে যেটা শিরক অতএব এই যিশুর সাথে রিলেটেড যে কোনো কিছু পালন করা শিরক হবে কৃষ্ণ এটা হলো হিন্দু ধর্মের একটা গ্রুপের অবতার হ্যাঁ সুতরাং কৃষ্ণের সাথে রিলেটেড তার কোনো নির্দেশনা পালন করা তার কোনো জন্মদিন পালন করা সেটাও শিরকের নামান্তর হবে মুসলিমদের জন্য আর নবী রাসুলদের জন্মদিন পালন করা এটা ঠিক ওই মৃত্যুর ব্যাপারে যেটা বলেছিলাম জন্মদিন পালন করতে গিয়ে সে সিম্পল একটা মিলাদ পড়ল সেখানে সে কি কথাবার্তা বলল না শুধু মিলাদ পড়ল হয়তো বা বলল যে রাসুল সাল্লাম আজকে জন্মদিন আমি একটা দরুদ পড়লাম উদযাপন করল এটা হচ্ছে বেদা এটা হচ্ছে বেদা কিন্তু যদি কেউ নবী রাসুলদের জন্মদিন পালন করতে গিয়ে নবী রাসুলদেরকে আল্লাহর পর্যায়ে উপনীত করে এবং তাদের কাছে কিছু চায় তাহলে এটার মধ্যে শিরক চলে আসবে সে জন্মদিনও পালন করলো আবার শিরক করল আচ্ছা আব্দুর রহমান বলেছেন স্বামী স্ত্রী দুজনের কেউ যদি সালাদ ছেড়ে দেয় তাদের বিয়ে কি ভেঙে যাবে সালাদ ছেড়ে দেয় এটাকে ঠিক মোটা দাগে এইভাবে ব্যাখ্যা না করে আমরা বলবো যে যদি কেউ সালাদ ছেড়ে দেয় আপনারা একে অন্যের জন্য নাসিহা করবেন তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন আমরা একটু অন্যভাবে বলবো যদি কেউ সালাদ ছেড়ে দেয় অর্থাৎ আর সালাদ সে পড়ছেই না বলছে আমার সালাদ টালাদ দরকার নাই 
তাহলে তো ওলামায় কেরামের ব্যাপারে অনেক শক্ত কথা বলেছেন কোরআনের বক্তব্য এখানে অনেক কঠিন বলছেন যে তাদের পরে আসলো এক দল অপদার্থ মানুষ যারা সালাদ ছেড়ে দিল সালাদকে নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করলো তাহলে তারা জাহান নামের গাই উপত্যকা যাবে বললো যে তবে তাদের কথা আলাদা যারা তবা করলো আবার ইমান আনলো এবং আমাদের সালেহ করলো তাহলে বোঝা গেল যে সালাদ যারা নষ্ট করে ফেলে কমপ্লিটলি ছেড়ে দেয় সে তার ইমানকেও নষ্ট করে ফেলল অর্থাৎ সে ইমান হারা হয়ে গেল এটাই অত্যন্ত স্পষ্ট করে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহমাহুল্লাহ বলেছেন এবং আমাদের এই যুগের সাম্প্রতিককালে যারা বলেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ব্যক্তি হলেন শেখ সালেম ওয়াইমিন অতএব আমরা বলবো যে সালাদ তরক করা অত্যন্ত গর্হিত একটি বিষয় তবে ওলামাই কেরামের কারো কারো ভিন্ন ব্যাখ্যাও এখানে আছে কেউ কেউ বলেছেন যদি কেউ বিশ্বাস রাখে যে সালাদ ফরজ ইসলামের রোকন বাট আমি পড়ছি না আমার অলসতার কারণে তাহলে ওলামাদের বড় একদল অংশ বলেছেন সে ইসলামের বাইরে যাবে না সে মুসলিমই থাকবে কবিরা গুণাগার হবে যদিও ইমাম আহমেদের কথাটাই এখানে বেশি প্রনিধানযোগ্য যে কমপ্লিটলি সালাদ তরক করাটা এটা ইমান হারা হওয়ার প্রমাণ যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল আহদুল্লাহ দিবাই নানা ও বাই না হুম আসালাফ আমান তারা কাহা ফাকাত কাফারা যে ব্যক্তি সালাদ তরক করলো সে কফুরি করল অতএব ওলামাই কেরামের মধ্যে আমরা একাধিক মত পেলেও সালাদ তরককারী ব্যক্তি সে তার ইমান হারা হয়ে যাওয়ার কারণে তাহলে সমূহ সম্ভাবনা তাদের খুবই জাগরূপ থাকবে যে তাদের বিয়েটা হয়তো ভেঙে গেল তাদের মিরাসের সিস্টেমটা হয়তো পাল্টে গেল মানে শারিয়ার অনেকগুলো প্রবলেমে সে পড়বে এবং বিবাহের প্রবলেমও কিন্তু সে পড়ে যাবে সেটাই বিশুদ্ধতম মত তবে এই ক্ষেত্রে আমরা রিপেয়ার করার কথা বলবো হয়তো সেই স্বামী বা সেই স্ত্রীগুলো জানা নাই অতএব তাদেরকে জানানো জেনে তাদের সংসারকে জোড়া লাগিয়ে রাখা এবং একে অন্যকে নাসিহা করা মানে এই সমস্ত ছোটোখাটো মানে আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মানে খুব ফটাফট সংসার ভেঙে ফেলার পক্ষে আমরা নই বরং আমরা বলবো যে সে তার সালাদকে ঠিক করে নেবে তবা করে নেবে বাস হয়ে গেল এভাবেই যদি তাদের বিয়েটা টিকে থাকে সেটাই হবে উন্নত এবং সেটাই হবে বিচক্ষণতার সিদ্ধান্ত আচ্ছা আপনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন সবগুলোর বিষয়ই এখানে চলে এসছে লাস্টে করেছেন সালাদ ত্যাগের কারণে বিয়ে ভাঙার বিষয়টা কি তালাকের মাধ্যমে বিয়ে ভাঙার মতোই আসলে যখন কোনো ব্যক্তি এবং তার স্ত্রী তারা স্বামী স্ত্রী থাকে এবং একজন যখন অন্য ধর্মে প্রবেশ করে তখন অটোমেটিক তার বিয়েটা ভেঙে যায় মুসলিমের সাথে তার বিয়েটা ভেঙে যায় এটা একটা অটোমেটিক সিস্টেমের মতো তবে এর জন্য হুজ্জত কায়েম হতে হবে এর জন্য তো অন্য লোকটা জানতে হবে আমরা অধিকাংশ ভাই বোনদের ক্ষেত্রে জানি না কে সালাদ তরক করেছেন কে সালাদ তরক করেননি অতএব এটা আমাদের সমাজের কাছে আমাদের কমিউনিটির কাছে আমাদের ব্যক্তিদের কাছে এটা স্পষ্ট নয় এটা প্রত্যেক ব্যক্তি তারা নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন তারা কি আসলে সালাদ পড়ছেন কি পড়ছেন না অতএব এই বিষয়গুলো আসলে ঠিক সামাজিকভাবে এক্সপোজ হওয়ার সম্ভাবনা কম কারণ আমরা ঠিক জানি না কোন ব্যক্তি কমপ্লিটলি সালাদ ছেড়ে দিয়েছেন বা ছেড়ে দেননি সেক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে বিষয়টা যেহেতু ভয়াবহ আমরা একটু আগেই আলোচনা করলাম অতএব আমরা মনে করি যারা মুসলিম তারা সত্যিকারের ইসলামের মধ্যে থাকবেন দিন দিনের যে ইনস্ট্রাকশন আছে সেগুলো তারা ফলো করবেন তবে আজকাল তো বহু মুসলিম এমন আছে তার দিন থাকলো কি থাকলো না সেটা তার মাথা ব্যথা নয় তার ইমান থাকলো কি থাকলো না সেটা তার মাথা ব্যথা নয় তার সালাদ না পড়ার কারণে তার সংসার টিকলো কি টিকলো না কোনো মাথা ব্যথা নাই বরং তারা মিয়া বিবি দুজনে বললো বেশ তো আছি নামাজ না পড়লেও ঠিক আছি দিন পালন না করলেও ঠিক আছি বেদাত করলেও ঠিক আছে সেরে করলেও ঠিক আছে এরকম তো বহু লোক আছেই অতএব আমাদের এই বক্তব্যগুলো আসলে মূলত তাদের জন্য যারা দিনকে সঠিকভাবে ফলো করতে চান কিন্তু এই সমস্ত কিছু বিপদের মুখোমুখি হয়ে সমস্যায় পড়েন তখন তারা কি করবেন তাদের জন্যে আদারওয়াইজ মুসলিম দামধারিত বিশাল সংখ্যক মানুষ আছে যারা এই সমস্ত বিষয়ের টোটালি কোনো পরোয়া করে না তাদের প্রতি আমাদের নাসিহা হচ্ছে 
তারাও যেন সত্যিকারভাবে দিনের মধ্যে ফিরে আসেন এবং তারাও যেন এই বিষয়গুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন সত্যিকার মুসলিম হিসাবে জীবন যাপন করার জন্য তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তবা করে তারা পরিপূর্ণ দিনের মধ্যেই তারা থাকেন আমি এবারে আরও কিছু প্রশ্ন নিচ্ছি বিদেশ থেকে ইউএসএ থেকে একজন ভাই সোহাল খান আমার কাছে প্রশ্নটা পাঠিয়েছেন বলেছেন ইউএসএতে বর্তমানে কোভিড নাইন্টিনের জন্য যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে ফেডারেল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাস এইড রিলিফ এবং ইকোনমিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট ইটস কলড স্টিমিউলাস এবং স্টেট গভর্নমেন্ট দিচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটস তাছাড়া আরও দিচ্ছে ফুড স্ট্যাম্প অ্যাটসেট্রা নাও মাই কোয়েশ্চেন ফর অল মুসলিম লিভিং ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ইজ দিস হালাল ফর আস টু টেক দিস মানি ফ্রম গভর্নমেন্ট প্লিজ আনসার দিস কোয়েশ্চেন ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যতটুকু ইনফরমেশান দিয়েছেন ততটুকু ইনফরমেশান আমি এই বাংলাদেশ থেকে উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় কারণ এই যে নানামুখী সাহায্য দেওয়া হচ্ছে সেগুলো মানবিক সাহায্য বলেই আমরা ধারণা করছি এবং এখানে ইসলামিকলি প্রবলেমটা কোথায় সেটি কিন্তু আপনি উল্লেখ করেননি আপনি যে প্রশ্ন করেছেন নিশ্চয়ই এ সমস্ত এইডগুলোর মধ্যে এমন কিছু উপাদান আছে এমন কিছু বিষয় আছে যেটা আপনি মনে করছেন যে দেয়ার ইজ সামথিং রং সামথিং মানে যে সেটা হালাল নাও হতে পারে এরকম একটা সম্ভাবনার আলোকেই প্রশ্ন করেছেন কারণ যেগুলো একদম দিনের মতো উজ্জ্বলভাবে আমাদের কাছে স্পষ্ট যে ইনকামগুলো হালাল সেটা নিয়ে তো আমরা প্রশ্ন করি না তাহলে এই মানে এই যে নানা রকম ফেডারেল যে এইডগুলো গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বা করোনা ভাইরাস এইড রিলিফ এগুলোর মধ্যে সমস্যাটা কি সেটা হলে ভালো হতো কিন্তু আমরা যদি মোটা দাগে দেখি যে ভুক্তভোগীদেরকে যারা এই মুহূর্তে আনএমপ্লয়েড হয়ে গেছে যারা চাকরি হারিয়েছে এবং যাদের ফুড সমস্যা দেখা দিয়েছে সংসার চালাতে পাচ্ছে না বিভিন্ন দিনের যে খাবার তার ব্যবস্থা করতে পারছে না তাহলে এই সাহায্য গ্রহণ করা বাহ্যিকভাবে আমার কাছে মনে হচ্ছে জায়েজ এই সাহায্য তো মানবিক সাহায্য যে কোনো ধর্মের লোক যে কোনো ধর্মের মানুষকে এই মানবিক সাহায্যটা দিতে পারে বিশেষ করে কোনো সরকার যখন জনগণকে তাদের ফান্ড থেকে এভাবে সাহায্য করবেন তাহলে সেটার একটা আইনি প্রক্রিয়া কিন্তু আছে আইনগতভাবে সেটা সিদ্ধ এবং একটা অথরিটি যারা মানুষের জনকল্যাণে নিয়োজিত তারা তাদের ফান্ড থেকে সেটা দিচ্ছে তাহলে সেই ফান্ডটা গ্রহণ করতে আপাতত আমি কোনো অসুবিধা দেখি না সেটা খ্রিস্টানরাই দেখ ইহুদিরা দেখ হিন্দুরা দেখ বা মুসলিমরা দেখ এগুলো হচ্ছে মানবিক সাহায্য এখন এখানে আমাদেরকে শুধু দেখার বিষয় হচ্ছে যে এখানে হারামের দিকগুলো কি আসতে পারে কেন আমাদের মধ্যে এটা প্রশ্নবোধক হয়ে দেখা দিল সেই জিনিসগুলো যদি আসে তাহলে আমরা জবাবের ক্ষেত্রে হয়তো আবারও বিবেচনা করতে পারব অন্যথায় সেরকম হারাম দিকগুলো যদি আমাদের কাছে স্পষ্ট না হয় তাহলে এগুলোকে মানবিক সাহায্য হিসাবেই আমরা বিবেচনা করতে পারি এবং মানুষ নিতে পারে বলে আমরা ধারণা করছি আল্লাহ তালা আলম আল্লাহ এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন আমি এবার আপনাদের আজকের সরাসরি করা যে প্রশ্নগুলো সেখানে একটু যেতে চাচ্ছি সেখানেও প্রচুর প্রশ্ন এসে গেছে আমরা দেখব যে আসলে কি কি প্রশ্ন এখানে এসেছে বের করা যাচ্ছে না আচ্ছা পেয়েছি আমি সাইমন 
আপনি বলেছেন যদি রূপার পরিমাণ নিসাব থাকে এর চেয়ে বেশি ঋণ থাকে তাহলে কি এই লোককে জাকাত দেওয়া যাবে অর্থাৎ ওনার যদি আশি হাজার টাকা থাকে এবং লোককে ওনার কাছে দুই লাখ টাকা পাবে এই অবস্থায় ওনাকে কি জাকাত দেওয়া যাবে যদি কারো কাছে নেশাব পরিমাণ সম্পত্তি আছে আশি হাজার টাকা আশি হাজার টাকা তো নেশাবের প্রায় তিন গুণের চাইতেও বেশি কারণ নেশাব আমরা এবছর দেখতে পাচ্ছি প্রায় চব্বিশ হাজার টাকার বা তার থেকে একটু সামান্য বেশি হতে পারে সেক্ষেত্রে আশি হাজার টাকা অনেক টাকা এবং এই টাকা থাকার পরে উনি কেন জাকাত নেবেন উনি কেন জাকাত নেবেন আচ্ছা হ্যাঁ জাকাত উনি নিতে পারেন একটা উদ্দেশ্যে সেটা হচ্ছে যেহেতু তার লোন আছে বা ঋণ আছে দুই লাখ তাহলে উনি যদি এই আশি হাজার টাকা তার হাউস হোল্ডের খরচের জন্য খরচ করে ফেলেন করতে পারেন সেটা প্ল্যানও করতে পারেন তাহলে বাকি দুই লাখ টাকা শোধ করার জন্য তিনি জাকাত নেবেন কিন্তু তিনি খাওয়ার জন্য কোনো জাকাত নিতে পারবেন না কারণ ঋণ শোধ করার জন্য ওয়ালগা রিমিন আল কোরআনের সোরা আত্তাউবার ষাট নম্বর এত ওয়ালগা রিমিন বলেছে গা রিমিন ঋণগ্রস্ত লোকরা নিতে পারে তার মানে ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণ শোধ করার ব্যাপারে কারণ অনেক ঋণগ্রস্ত লোকেরা সে তার সংসার চালনার ক্ষেত্রে সচ্ছল কিন্তু ঋণ শোধ করতে পারছে না অতএব এ ব্যক্তি ওই দুই লাখ টাকা শোধের জন্য জাকাত নিতে পারবে কিন্তু সে তার সংসার চালানোর জন্য জাকাত নিতে পারবে না মীর মিন্টু বলেছেন সহিয়াদিস অনুসারে লাইলাতুল কাদার রমজানের শেষ দশ দিনের যে কোনো বিজোড় রাত্রি এখন সৌদি আরবের বিজোড় রাতগুলো বাংলাদেশের রমজানের জোড় রাত্রি আমার প্রশ্ন রমজানের বিজোড় রাত্রিগুলো কিভাবে হিসেব হবে কারণ লাইলাতুল কাদার নিশ্চিতভাবে একটি রাত্রি সৌদি আরব বা বাংলাদেশের জন্য লাইলাতুল কাদার আলাদা হওয়া কতটা যৌক্তিক ভাই প্রতি বছর এই গ্লোবের জন্য অর্থাৎ এই জমিনের জন্য এই পৃথিবীর জন্য লাইলাতুল কাদার একটাই হয় লাইলাতুল কাদার এক রাত্রি হয় আর লাইলাতুল কাদারকে আপনি যেভাবে সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলেছেন দেখা যায় যে কোনো বিজোড় রাত্রে এটা তো হাদিস আছে কিন্তু আবার এই হাদিস তো আছে তাহার রাউ লাইলাতুল কাদরি ফি ফিল আশ্রিল আওয়াখরমিন রমাদান রমাদানের শেষ দশ দশকে খোঁজ তাহলে বোঝা গেল শেষ দশকের জোর রাত্রিগুলোতেও হতে পারে বিজোর রাত্রিগুলোর সম্ভাবনা একটু বেশি এবং সাতাশের সম্ভাবনাটাও একক রাত্রি হিসাবে আরেকটু বেশি এভাবেই আমাদের অনেক ওলামাইকারাম বলেছেন এবং শেখ সালিবিন রাহি আমি সব অনেকে এভাবে বলেছেন তাহলে মানে সাতাশের সম্ভাবনা একটু বেশি বলে আমাদের দেশে যেমন সবাই সাতাশ রাত্রিকে খাস করে ফেলেছে এখানে একটু ভুল হচ্ছে সাতাশের সম্ভাবনা বেশি কিন্তু মানে এই চোদ্দোশো বছর ধরে শুধু সমস্ত রমজানের সাতাশ তারিখেই আসলে লাইলাতুল কদন না আচ্ছা এটা একটা সেকেন্ড হচ্ছে তাহলে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন সেটা উনত্রিশ তারিখও হতে পারে সাতাশ তারিখও হতে পারে পঁচিশ তারিখও হতে পারে এবং এই রাত্রগুলোতে তিনি খুঁজতে বলেছেন যদি সাতাশের বাইরে অন্য রাত্রগুলোতে না হয় তাহলে অন্য রাত্রে কেন খুঁজতে বলেছেন তার মানে ওই রাত্রগুলোতেও সম্ভাবনা আছে এবং দশকের যে কোনো রাত্র হতে পারে অতএব মানে এখন সারা বিশ্বে আমরা কি একদিনে সিয়াম রাখবো রোজা রাখবো নাকি ভিন্ন ভিন্ন ডেটে এটা একটা ইস্তেহাদি ব্যাপার এবং আমি আমার স্ট্যান্ডটা ক্লিয়ার করেছি যে যেখানে ব্যক্তিরা একটা স্টেট এবং অথরিটি যে সিদ্ধান্ত নেয় সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমল করা যায় যাচ্ছে সেটা তারা বিশ্বের সবার সাথেও করুক অথবা রিজিওনাল মনসাইটিংয়ের ভিত্তিতে করুক তাহলে রিজিওনাল মনসাইটিংয়ের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে তারিখ দুটো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা ঠিক যে যে বছর যেই রাত্রিতে লালাতুল কাদার সেটা অন্যরা একসাথে গণক অথবা আলাদা আলাদা গণক তাতে কিছু যায় আসে না রাত্র একটাই এখন যেমন ধরুন আমি বলছি যে বিষয়গুলো আসলে আমরা মনে জন্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না এবং এই জন্য আমরা প্রশ্নগুলো তুলছি মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া সৌদি আরবের সাথে একই দিনে সিএম পালন করছে এক দিনে ঈদ করছে তাহলে লালাতুল কাদার তাদের একই রাত্রে হচ্ছে তাই না সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের পাকিস্তানের সাথে যে আমরা একদিন পরে গণনা করছি তাইলে আমাদের গণনায় সমস্যা হচ্ছে কিন্তু আল্লাহর লাইলাতুল কাদার নাজিল করতে তার সমস্যা হচ্ছে না লাইলাতুল কাদার নির্ধারণ করতে তো আল্লাহর কোনো সমস্যা হচ্ছে না এখন গণনার কারণে দেখা যাচ্ছে যে কেউ মক্কার সাথে একই রকম গণনা করছে আবার অন্যরা আলাদা গণনা করার কারণে একখানে জোর একখানে বিজোর হচ্ছে কিন্তু আল্লাহর সিস্টেম অনুযায়ী সেটা এক রাত্রি এক দ্বিতীয় হচ্ছে যদি আমরা ধরেই নেই সৌদি আরবে বিজোর রাত্রিতে হলো সেটা আমাদের এখানে জোর রাত্রি একই রাত্র 
তিন ঘন্টার বেশ কম মাত্র সেক্ষেত্রে সমস্যা কি কারণ হাদিসগুলো তো বলছে জোররাত্রিতেও হতে পারে বিজোররাত্রিতেও হতে পারে এখন সৌদি আরবের জন্য যদি জোর হয় আমাদের জন্য বিজোর সৌদি আরবের জন্য যদি বিজোর হয় আমাদের জন্য জোর এতে তো কোনো সমস্যা নেই এতে কোনো সমস্যা নেই হাদিসগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের কন্ট্রাডিকশান নেই আশা করি বিষয়টা এভাবে চিন্তা করলে আপনারা সহজ সমাধান পেয়ে যাবেন তারাবির নামাজে ইমামের সাথে কি মুসল্লিদের সুরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে মুসল্লিদের ইমামের পেছনে সুরা ফাতেহা পাঠ করার তিনটা মত আছে তারা প্রত্যেকে হাদিসের আলোকেই মতগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছেন একটা হচ্ছে ইমামের পেছনে সর্বাবস্থায় পড়া তিনি জোরে পড়েন আসতে পড়েন ইমামের পেছনে সর্বাবস্থায় মুসল্লি সুরা ফাতেহা পড়তে হবে দ্বিতীয় মত হচ্ছে ইমাম যখন জোরে পড়েন তখন পড়তে হবে না যখন আসতে পড়েন তখন অবশ্যই পড়তে হবে তৃতীয় মত হচ্ছে ইমামের পেছনে কখনই পড়তে হবে না ইমামের কেরাতে মোক্তাদির কেরাত ইমাম আসতে পড়েন জোরে পড়েন অ্যানাফ মুসল্লি শুধু বসে বসে উনি জোরে পড়লে শুনবেন আর যদি আসতে পড়েন চুপ করে থাকবেন হুম চুপ করে থাকবেন এই এটা হচ্ছে তিনটা মত তো এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী মত এটা আমরা বহুবার বলেছি হাদিসের স্পষ্ট বক্তব্যের কারণে আমরা বলেছি যে ইমামের পিছনে সর্বাবস্থায় মুসল্লি পড়বেন সেটা ফরজ সালাত হোক নফল সালাত হোক তারাবি হোক বা যে কোনো সালাতি হোক না কেন মুসল্লি ইমামের পেছনে সুরা ফাতেহা পড়বেন এটাই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী অভিমত আচ্ছা নজরানা দলা নজরানা তিনি বলেছেন সুদি ব্যাংক থেকে সাত লাখ টাকা নিয়ে শেয়ার বাজারে লাগিয়েছে লোন বেতনের বিপরীতে এখন তার পাপ মুক্ত হতে হলে কি করতে হবে পঁয়ষট্টি হাজার টাকার কত জাকাত আসে আপনার প্রতি দশ হাজারে জাকাত হবে আপনার আড়াইশো টাকা এবং প্রতি এক লাখে জাকাত হবে আড়াই হাজার টাকা হ্যাঁ তো আপনি সেভাবে করে নেবেন তার মানে হচ্ছে তাহলে প্রতি চার হাজারে প্রতি দশ হাজারে কত বললাম আমরা একশো টাকায় হলো আড়াই টাকা এক হাজার টাকায় হলো পঁচিশ টাকা তাই না তারপরে দশ হাজার টাকায় হলো আড়াইশো টাকা এবং এক লাখ টাকায় হলো আড়াই হাজার টাকা তাহলে সেই হিসাবে আমরা প্রতি চার হাজার টাকায় দেখতে চল্লিশ হাজার টাকা দেখতে পাচ্ছি এক হাজার টাকা আসছে প্রতি চল্লিশ হাজারে এক হাজার তো এভাবে আপনি হিসেব করবেন খুব সহজে বের করে ফেলতে পারবেন আচ্ছা প্রতি আপনি বলছেন পাপ মুক্ত হবেন কি করে সুদি ব্যাংক থেকে টাকা নিয়েছেন দ্রুত আপনি তবা করুন এবং দ্রুত সুদের টাকাটা শোধ করে দিন সুদের ভিত্তিতে যে টাকাটা লোন নিয়েছেন সেটা শোধ করে দিন তাহলে সুদ দেওয়ার পাপ এবং গ্লানি থেকে আপনি মুক্ত হবেন কারণ এখানে তওবার জন্য দুটো শর্ত আপনাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে একটি হচ্ছে আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করে আপনি এই কাজটা করবেন না দ্বিতীয়ত হচ্ছে ইনস্ট্যান্টলি এটা থেকে বিরত হওয়া তো ইনস্ট্যান্টলি তো আপনি যে লম্বা কিস্তিতে নিয়েছেন এটা তো ইনস্ট্যান্টলি আপনি পারবেন না এখন দ্রুততম সময় আপনি সেই টাকাটা শোধ করে দিলে সুদ থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন যতদিন না সুদ থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত করবেন ততদিন পর্যন্ত আপনার তবা এখানে কবুল হবে না প্রতি রাকাত নামাজে কি সুরা ফাতেহার সাথে আউজুবিল্লা বিসমিল্লা পড়তে হবে নাকি শুধু বিসমিল্লা শুধু বিসমিল্লা পড়লেই চলবে কারণ যে কোনো সুরার শুরুতে বিসমিল্লা পড়াটাই হচ্ছে বিধান আউজুবিল্লাটা এখানে অপশনাল জাকারিয়া এস বলেছেন একজন বেনামাজি যদি খারাপ ব্যবহার করে তারপরও কতদিন পর্যন্ত তাকে দাওয়াত দেব পাপাচারের মজলিসে গিয়ে কি দিনের দাওয়াত দেওয়া যাবে নাকি ওই মজলিস থেকে দূরে থাকতে হবে কোনো ব্যক্তি যদি সালাত না পড়েন এবং বরং তিনি খারাপ ব্যবহার করেন সালাতের কথা বললে আরও রেগে যান তাকে আপনি দাওয়াত দিতেই থাকবেন নুহাইসাল্লাম সুরানু পড়ে দেখেন তিনি তো সাড়ে নয়শ বছর দাওয়াত দিয়েছেন আর আমাদের নবী সাল্লা সাল্লাম কারো থেকে মায়ুস হননি মানে যাকে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন দিয়েই গিয়েছেন যতদিন তিনি তাদের সে লোকালয়ে ছিলেন যতদিন তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হতো অতএব আপনার দাওয়াতি কার্যক্রম কখনোই বন্ধ হবে না আর পাপের মজলিসে আপনি যাবেন না পাপের মজলিসে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে আপনি যাবেন না কিন্তু যদি পাপের মজলিসে গিয়ে পাপ বন্ধ করা বা আপনাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয় নাসিহা করার বা আপনার সেখানে অ্যাক্সেস আছে আপনার সেখানে অ্যাক্সেস আছে তাদেরকে বলতে পারেন তোমরা পাপ বন্ধ করো শুধু সেই কথাটা বলার জন্য সেই সময়টুকু সেখানে কাটানোর জন্য যাতে নাসিহা দিতে পারেন আপনি যেতে পারবেন আদারওয়াইজ সাধারণভাবে যে কোনো হেট মত এই সেই যে ওদের সাথে একটা বন্ধুত্ব গড়ে তুলবেন পাপের মজলিসে 
এটা যাবে না মানে আপনি অনেক সুদূর প্রসারে দাওয়াতের প্ল্যান নিলেন পাপের মজলিসে গিয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবেন তারপরে তাদের সাথে ইন্টিমেসি তৈরি হবে তারপরে আপনি তাদেরকে নসিহাত করবেন এই ধরনের লং এবং দীর্ঘ মেয়াদি প্ল্যানের প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য পাপের মজলিসে যাওয়া যাবে না আশরাফুল রাইয়ান বলেছেন আমার ছেলে অনেক বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে আমি অনেক বোঝাই কিন্তু শুনে না আমি কি করতে পারি সে তো খুব সৃজনশীল ছেলে দেখি মাসা আল্লাহ বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে মানে তার রচনা লেখার ক্ষমতা অনেক বেশি আপনি তাকে বলে যে বাবা তুমি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা না বলে এক কাজ করো বানানোর ক্ষমতা যেহেতু তোমার এত সুন্দর তুমি রচনা লেখো তাহলে সে ভালো সাহিত্যিক হতে পারবে এবং ভবিষ্যতে সে তার সেই সাহিত্যিক দক্ষতাকে দিনের কাজে ব্যয় করতে পারবে আপনি তাকে বুদ্ধিমত্তার সাথে মোটিভেশনটা দিতে হবে তার তার মানে হচ্ছে মানুষের মধ্যে আল্লাহ তালা যে নানা সৃজনশীল ক্ষমতা দিয়েছেন সেটাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে করতে পারলে তখনই আপনি সুফল পাবেন আর যদি আপনি তাকে ধমক দেন তাকে হয়তো বলেন যাই তুমি তো মিথ্যুক হয়ে যাচ্ছ তুমি খারাপ হয়ে যাচ্ছ তুমি মিথ্যা হয়ে এইভাবে যদি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে এস কে মেধাবী বলেছেন নিম্নের হাদিসের ব্যাখ্যাটাকে অনুগ্রহ করে এটা একটা বড় হাদিস আচ্ছা আমি দেখি কি বলছেন আমর ইবনে আবদুল্লা ইবনে আমর ইবনে আস রাজাল্লাহ তালাম থেকে বন্ধু নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেন তুমি প্রতি মাসে তিন দিন শ্রম পালন করো আবদুল্লাহ বললেন আমি এর চেয়ে বেশি করার শক্তি রাখি এভাবে তিনি বৃদ্ধির আবেদন করতে লাগলেন অবশেষে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন একদিন শ্রম পালন করে আরেক দিন ছেড়ে দাও এবং আরও বললেন প্রতি মাসে এক খতম কোরআন পাঠ করো তিনি বললেন আমি এর চেয়ে বেশি শক্তি রাখি এভাবে বলতে লাগলেন অবশেষে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তাহলে তিন দিনে পাঠ করো সহি বোখারি কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত আছে বিভিন্ন বড় বড় ইমামগণ নাকি প্রতিদিন রোজা রাখতেন ও দুই রাকাত নামাজে এবং প্রতিদিন বহুবার সম্পূর্ণ কোরআন খতম করতেন এসব প্রচলিত কথা কতটুকু সত্য না সত্য নয় বড় বড় ইমামদের ক্ষেত্রে এরকম অসঙ্গত দাবি অসার আমরা দেখেছি যে আমাদের ওলামাই কেরাম সম্পর্কে কত অদ্ভুত অদ্ভুত সব কারামতের কথা প্রচলিত আছে তারা আকাশে উঠতেন তারা এই করতেন সেই করতেন আরও কত কিছু এই সমস্ত কথা মোটেই শুদ্ধ নয় কারণ বড় বড় ইমাম এবং ওলামাই কেরাম শারিয়া স্কলার তারা কখনো শারিয়ার বাইরে যান না এটা মনে রাখতে হবে এবং রাসুল সাল্লা সাল্লামের দিক নির্দেশনার বাইরে তারা কোনো কিছুই করেননি যদি করেন তাহলে তো তারা সীমা লঙ্ঘন করলেন আর আবদুল্লা ইবনা আমর ইবন আস রাদি আল্লাহ তাল হাদিসটা শুদ্ধ এবং অত্যন্ত সুন্দর ইনস্ট্রাকশান রাসুল সাল্লা সাল্লাম দিয়েছেন যে যদি সিয়াম সবচেয়ে বেশি কেউ রাখতেই চায় তাহলে একদিন রাখা আর একদিন ভাঙা এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর পন্থা এবং এটা দাউদ আল্লাহ সাল্লামের সিয়ামের পদ্ধতি আর তিন দিনের কমে কোরআন তেলাওয়াত না করা কারণ কোরআন তেলাওয়াতের একটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তার তিলের সাথে বা মূল পদ্ধতি হচ্ছে তার তিলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা ওরা তেল কর আনা তার তিলা অতএব তাড়াহুড়ো করে কোরআন খতম করা এটা মেন উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআনটাকে পাঠ করা তেলাওয়াত করা হক্তার তেলাওয়া এবং বোঝা কোরআন কোরআন আমাদের হৃদয়ে তখনই প্রভাব বিস্তার করবে যখন কোরআনের মেসেজগুলো আমাদের হৃদয় গ্রহণ করবে বুঝবে উপলব্ধি করবে আপনি দেখুন আপনি দেখুন আপনি কোরআনের কিছু শব্দ কিছু আয়াত উপলব্ধি করলে আপনার মনে হবে যে আল্লাহ আকবর এরকম মেসেজ তো আর কোথাও নাই আপনি না কোনো কবিতায় না কোনো কাব্যগ্রন্থে না কোনো উপন্যাসে না কোনো নাটকে না কোনো গল্পের বইতে এত ইমপ্রেসিভ কথা পাবেন যেটা কোরআনের মধ্যে আপনি পাবেন আমরা এখনও পাই সুবহান আল্লাহ কোরআনের প্রত্যেকটা কথা অনেক ইমপ্রেসিভ তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ কথা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে মনে হয় যেন এই মাত্র বুঝে নাজেল হলো অতএব কোরআনকে বুঝার সুযোগ ছাড়া যাবে না কোরআনকে তার তিলের সাথে পড়ে বুঝার মধ্য দিয়েই মুসলিম উম্মা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে এই জন্য রাসুল সাল্লা সাল্লামের এই নিয়ম নীতিগুলো আসন আমরা পরিপালন করি আর একটা বা দুটো প্রশ্ন নিয়ে আজকে আমরা শেষ করব খালেদা বেগম মিথু মিতু তিনি বলেছেন আই হার্ড দ্যাট পেইন্টার উইল গেট হার্ড পানিশমেন্ট অন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট আই পেইন্ট অনলি নেচার লাইক ট্রিজ রিভার্স অ্যান্ড আই নেভার পেইন্ট এনি লিভিং থিংস শুড আই স্টপ পেইন্টিং কমপ্লিটলি অ্যাজ এ প্র্যাকটিসিং মুসলিম প্লিজ আনসার মাই কোয়েশ্চেন পেইন্টার যারা কোনো মানুষ 
অথবা অন্য যে কোনো প্রাণীর ছবি আঁকে তাদের কথা হাদিস এসছে আসাদুল নাসে আদা বান ইয়াউম আল কিয়ামাতে আল মুসাউরুন রাসুল সাল্লাহাম বলেছেন যে কেমতের দিন যারা তসভীর তৈরি করে ছবি পেইন্ট করে অথবা স্কাউপচার তৈরি করে অথবা মূর্তি বানায় অথবা মূর্তি খোদাই করে অথবা জল রং করে তৈল রং করে এভাবে যারা বিভিন্ন প্রাণীর ছবি তৈরি করে তারা হবে কেমন দিন সবচেয়ে বেশি আদাবের শিকার তাদের আজাব সবচেয়ে বেশি হবে তাতে বোঝা গেল যে পেইন্টিং ইটস এলফ ইজ এ নট ইজ অ্যান অ্যাক্ট অফ পানিশমেন্ট মানে এটা শাস্তির কারণ নয় আপনি যদি একটা বই আঁকেন আপনি যদি একটা শেলফ আঁকেন একটা শেলফের ডিজাইন করেন আপনি যদি একটা ট্রি আঁকেন একটা নদীর ছবি আঁকেন নৌকার ছবি আঁকেন তাহলে সেটা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় অতএব মানে পেইন্টিং ইটস সেলফ এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় নিষিদ্ধ হচ্ছে কোনো প্রাণীর অবয়ব তৈরি করা বা নির্মাণ করা সেটা নিষিদ্ধ মীর আমির স্বাধীন বলেছেন আমার বাসায় একটা রুমে জামায়াত করে ওয়াক্তের সালাত আদায় করা হয় সেখানে কি এতে কাফে বসা যাবে এটা তো মসজিদ না ভাই বাসায় এখন আমরা সবাই লকডাউনে আছি সালাত আদায় করছি এবং জামাতের সাথে আদায় করতে চেষ্টা করছি অতএব বাসায় নয় মসজিদেই আর এখন তো মসজিদগুলো ওপেন করে দিয়েছে যদিও আমরা মনে করি যে মসজিদগুলো ওপেন করে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে পুরুষদের আর বাসায় সালার রোগ সাপ নাই বরং যেহেতু করোনা ভাইরাসের এই সংক্রমণটা ডে বাই ডে বাংলাদেশে বেড়েই যাচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে দেখছি ডেইলি রোগী শনাক্তকরণ সেটা হাজার ছাড়িয়েছে ফলে রোগসারটা কিন্তু এখনও আছে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তারপরেও বলি যে মসজিদ ওপেন আছে মসজিদে যদি আপনার চিকিৎসাগতভাবে এবং সার্বিক দিক থেকে আপনি মনে করেন যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেখানে থাকা সম্ভব তাহলে মসজিদেই আপনাকে এতে কাফ করতে হবে বাসায় এতে কাফ করা যাবে না মোহাম্মদ তানভীর হোসেন সুমন আপনার প্রশ্নটা নিয়ে আজকে আমরা আমাদের পর্ব শেষ করব ইনশাল্লাহ আপনি প্রশ্ন করেছেন আমি আমার সন্তানকে মদিনা ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে চাই এখন শুরুতেই কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করাবো এটি আপনার প্রশ্ন ভাই আমরা অবশ্যই বলবো যে যারা আমরা মুসলিম জীবন যাপন করতে চাই আমরা ইসলামকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্র্যাকটিসে সিরিয়াসলি নিয়ে আসতে চাই আমাদের প্রত্যেক সন্তানের ইসলামিক এডুকেশানটা খুব জরুরি অন্তত প্রাইমারি এডুকেশান পর্যন্ত এটা আমভাবে সমস্ত মুসলিম ভাই বোনদের যারা আমাদের বাংলাদেশে আছেন বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন কিংবা ইউরোপে আমেরিকাতে অস্ট্রেলিয়াতে যেখানেই তারা আছেন না কেন সবার প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান হচ্ছে আপনার সন্তানকে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত মিনিমাম ইসলামিক এডুকেশান তাকে দিতে হবে এই সময়ের মধ্যে সে কয়েকবার কোরআন মুখস্থ করবে অনেকগুলো ছোটো ছোটো হাদিস মুখস্থ করবে ইসলামিক ম্যানার্স মুখস্থ করবে আকিদার বেসিক জিনিসগুলো সে জেনে ফেলবে সিরা জানবে নবীদের গল্প জানবে এবং সাহাবাদের জীবনী জানবে এ সব কিছু জানার মধ্য দিয়ে যে সন্তান গড়ে উঠবে সে সত্যিকারের একজন ভালো সৎ সিনসিয়ার মুসলিম হিসাবে গড়ে উঠতে পারবে এরপরে আপনি ভিন্ন চিন্তা করতে পারেন আর যারা আপনার মতো ভাই তানভীর আপনার মতো যারা মেদিনা ইউনিভার্সিটিতে অথবা সৌদি আরবে কিংবা আরব দেশের আর অনেকগুলো ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলোতে আমাদের দেশ থেকে আমাদের মানে ছোট্ট যারা পড়াশোনা করছে অথবা যারা এখন মানে স্কুল পর্যায়ে কিংবা কলেজ পর্যায়ে পড়াশোনা করছে তারা যেতে পারে যেতে পারে কারণ আমাদের দেশের চাইতে তাদের স্ট্যান্ডার্ড অনেক বেশি তাদের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি লাইব্রেরি অনেক বড় গবেষণার সুযোগ আছে ইত্যাদি মদিনা ইউনিভার্সিটি ছাড়াও অন্য অন্য আরও ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া যেতে পারে সেটা বলা উদ্দেশ্য তো সেই জন্য যদি আমরা আমাদের সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে চাই তাহলে সে আরবি লাইনে পড়তে পারে যদি আরবি ব্যাকগ্রাউন্ডে সে নিজেকে আসলে গড়ে তুলবে ভবিষ্যতে যেমন শারিয়া জ্ঞানের উপরে বা উসুলুদ্দিনের উপর থিওলজির উপরে বা ইসলামিক আরও যে সমস্ত ব্রাঞ্চেস অফ নলেজ আছে হাদিস কোরআন সহ লোগা আরবিয়া ইত্যাদি তাহলে মাদ্রাসায় পড়াটাই তার জন্য উত্তম এমন কি যারা মাদ্রাসায় পড়েনি স্কুলে পড়ছে অথবা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে ও লেভেল এ লেভেল করেছে তারাও কিন্তু মেদিনা ইউনিভার্সিটি সহ অন্য অন্য ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারে এবং আমি বলবো যে শুধু শেরিয়া নলেজ নয় 
বরং জেনারেল স্ট্রিমের যে এডুকেশান কিংবা সায়েন্সের যে এডুকেশান মেডিক্যাল সায়েন্স এগ্রিকালচার সেখানেও কিন্তু এখন সৌদি আরব সহ বিভিন্ন আরব দেশে অ্যাপ্লাই করার সুযোগ হয়েছে আমি সেদিকে এনকারেজ করছি এর জন্যে যে সেখানে এখনও পরিবেশ অনেক ভালো মানুষের মধ্যে ফ্রি মিক্সিংটা নাই অবৈধ প্রণয়ের যে আমরা বিশাল অনুশীলন দেখি এখন আমাদের দেশেও সেটা অনেক বেড়েছে আর ইউরোপে আমেরিকাতে তো বলাই বাহুল্য সেগুলো থেকে আরব দেশের বিশেষ করে সৌদি আরবের অনেকগুলো প্রায় সবগুলো ইউনিভার্সিটি মুক্ত সেই জন্য সেখানে যদি আমাদের ছেলে মেয়েরা যায় তারা ভালো থাকবে তারা মক্কা মদিনায় যেতে পারবে তারা ওমরা করতে যেতে পারবে তারা হজ করতে যেতে পারবে ফলে এর মাধ্যমে তারা হেদায়তের লাইনে থাকার বিশাল একটা সম্ভাবনা তৈরি হয় আপনারা সেভাবে প্ল্যান করুন ইনশাল্লাহ একটা ব্যবস্থা করে দেবেন আর এ সম্পর্কে জানার জন্য আপনারা অনলাইনে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ওয়েব অ্যাড্রেসগুলো একটু ব্রাউজ করুন সেখানে টার্মস কন্ডিশনস দেওয়া আছে এবং কিভাবে ভর্তি হতে পারবে আমাদের সন্তানরা সেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো পড়ে আপনারা অ্যাপ্লিক যারা এখনই অ্যাপ্লাই করতে পারবে অ্যাপ্লাই করতে পারে আর যারা ভবিষ্যতে পড়বে তাদেরকে সেইভাবে আপনারা গড়ে তুলুন তাদের মেন্টালিটি সেভাবে গড়ে তুলুন তাদেরকে মোটিভেশান দেন তো সবার জন্য আমি দোয়া করছি আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেককেই ভালো রাখেন সুস্থ রাখেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেদায়তের পথে রাখেন আমাদের এই রমজানটা যেন অর্থবহর অমাদান হয় আমাদের সবার জন্য ইতিবাচক চেঞ্জ এবং পরিবর্তনের রমাদান হয় আমরা যেন পরিপূর্ণ মোত্তাকি মোমেন মখলেস বান্দা হিসাবে গড়ে উঠতে পারি এবং রমাদানের যে আখলাকের কোর্স আমরা যেন এই রমাদান থেকে সেই সুন্দর আখলাক শিখতে পারি আমরা চেষ্টা করছি আমাদের এই আলোচনার মধ্য দিয়ে এই লাইভ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি সবাইকে এই চারটা জিনিসের দিকে আহ্বান জানানো একটা হচ্ছে ইমান আর একটা হচ্ছে তাকোয়া আর একটা হচ্ছে এখলাস এবং আরেকটা হচ্ছে আখলাক আসুন রমাদানের এই প্রধানতম চারটি শিক্ষা দিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে রঙিন করি সুন্দর করি এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যাই আল্লাহ আমাদেরকে কবল করুন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুক্রিয়া জানিয়ে এখানে শেষ করছি হাদ সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবী আলা মোহাম্মদ ও আলা আলিহ আসহাবি আজমাইন সুবহান আকাল্লাহামদিক আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্ত আস্তাক ফেরুকা ও আতুবু ইলাইক